நாளுடைய சிவனே போற்றி நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி கண்ணார் முத கடலே போற்றி ஏகம்பத்துறை எந்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணுருமானாய் போற்றி காவாய் கனக திரளே போற்றி கண்ணை நோயானே போற்றி போற்றி சம்பளம் சம்பளம் எல்லாம் வல்ல எங்களை எகம்பு பெருமாளுடைய திருவடிகளை நான் மனமடைவைகளால் உங்கள் வணங்கிக் கொள்கின்றேன் அன்பிற்கிடையே நாட்டம்மா அவர்களே வசந்தாம் அவர்களே உங்கள் இருவருக்குடைய வரங்கிற வணக்கம் அனிவாசி பெருந்தவருடைய இலக்கியமாக இருக்கிற திருக்கோவையா அகை இலக்கணமாகவும் அதே சமயத்திலே பேரின்ப பொருளாக இருக்கின்ற இறைவனை பற்றியும் சேர்த்து பாடுகின்ற ஒரு நூல் இந்த நூல் அந்த நூலை நாம் முதல் பாட்டு பார்த்தவருடைய விளக்கத்தை எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் பேராசிரியருடைய உரை அது பேராசிரியர் என்பவர்கள் ரெண்டு பேர் இருந்திருக்கிறாங்க தெரியும் தொல்காப்பியத்திற்கு உரை எழுதிய ஒரு பேராசிரியர் திருக்கோவையாருக்கு எழுதியவரும் பேராசிரியர் என்று இருக்கிறாங்க அந்த இயற்பெயரே அப்படி வைத்துக்கிட்டாங்களா இல்ல பின்னால இயற்பெயர் தெரியாம பேராசிரியர் சொல்றாங்களான்னு தெரியல அப்படி பேராசிரியர் இவர் ஒரு பேராசிரியர் தொல்காப்பியத்துல ஒரு பேராசிரியர் அவருடைய உரை அது ரொம்ப நடை ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அவருடைய நடை தொல்காப்பியத்துடைய பேராசிரியருடைய நடை கொஞ்சம் கஷ்டம் படிக்கிறது அப்புறம் சேனாவரையுடைய உரை மற்றபடி இளம்பூரன் நச்சனாத்திலே கொஞ்சம் எளிமையா இருக்கும் படிக்கிறது இவர் அது மாதிரி இந்த பேராசிரியர் நடை கொஞ்சம் வித்தியாசமான நடை இவருடைய நடையும் கொஞ்சம் நிறைய நடை முதல் பாட்டுல நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த காட்சி என்று பார்த்தோம் அகை இலக்கணத்துல தலைவனும் தலைவியும் சந்திக்கிறார்கள் ஒருவரை ஒருவர் எதிர்ப்படுகிறார்கள் பார்க்கிறார்கள் என்று காட்சி முதல்ல காட்சி அதுக்கப்புறம் ஐயம் என்று வரும் நீங்க நம்முடைய பெரிய புராணத்துல திருவாரூர்ல வந்து சுந்தர பெருமானும் பறவையாரும் சந்திக்கிறது அது பார்த்தா தெரியும் அவர் இப்படிதான் அதுதான் வச்சு பாடுவார் இந்த இலக்கணத்தை வச்சுதான் பாடுவார் நூத்தி நாற்பதாவது நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது நூத்தி நாற்பது பாட்டு அதாவது பறவையார் வந்து ஆரூர் பெருமானை வணங்க வருகிறார் பறவையார் போதும் போதில் புற்றிடம் விரும்பினாரை போற்றிடல் தொழுது செல்வார் புற்றிடம் கொண்ட பெருமானை வணங்கி திரும்பி வருகிறார் ஆளுடைய நம்பிகை சுற்றிய பரிசனங்கள் சூழ ஆளுடைய நம்பி அங்க ஒரு வரி போடுறார் நற்பெரும் பான்மை கூட்ட பெரும்பான்மை பெரும்பான்மை பான்மைனா பால்னா ஊழ்ன் அர்த்தம் அந்த பெரிய ஊழ் நன்மையும் பெருமையும் உடைய ஊழ் நல் பெரும்பான்மைன்ற பால் என்றால் ஊழ்னா அது நல்லுழாவ இருக்கலாம் தீ உழாவ இருக்கலாம் இல்லையா நல்லுணை தீவனை எதுவனா இருக்கலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறது நல்ல பெரும் ஊழ் பெருமை கூறியது நன்மைக்குரியது நல்லூர் என்கிறார் நல்லூர் அந்த நல்லூர் கூட்டுன்ற வினை கூட்டும்படியாக இங்க கூட நற்பால் வினை தந்ததுன்னு சொல்ல போறார் இங்க கூட பாடுவார் திருக்கோவையால் அப்படி வரும் அந்த வினை கூட்டும்படியாக ரெண்டு பேருக்கும் முன்ன இருந்த தொடர்பு அந்த வினை கூட்டுகிறது நற்பெரும் பான்மை கூட்ட நகை புரிந்து இலங்கு செவ்வாய் விற்புரை நுதரின் வேற்கன் விளங்கிழை அவரை கண்டார் நற்பர கண்டார் தான் காட்சி நாம சொல்ற இலக்கணத்துல அக இலக்கணத்தை காட்சின்றமே அந்த காட்சி சொல்ற விலங்கிடை அவரை கண்டார் பறவையாரை பார்த்தார் அடுத்த பாட்டுலதான் ஐயம் காட்சி கிடைத்தது ஐயம் சந்தேகம் கற்பகத்தில் பூங்கும்போ காமந்தன் பெருவாழ்வோ பொற்புடைய புண்ணியத்தின் புண்ணியமோ புயல் சூழ்ந்து விற்குவளை பவள மலர் மதிபூத்த விரைக்குடியோ அற்புதமோ சிவனருளோ அறியே என்று அதிசயித்தார் 
இவர் யார் இந்த பெண் போறது யார் கற்பகத்தினுடைய பூங்கொம்பான்ற கற்பக மரத்தினுடைய கொம்பான்ற அல்லது காமன் பெருவாழ்வாக வந்த ரதி காமனுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில வந்த ரதி இருக்காளையா அவளா மன்மனுடைய மனைவி ரதி போல இருக்கிறாங்களே அல்லது புண்ணியத்தின் பயனாக ஒரு புண்ணியமான நாம் செய்த புண்ணியம் அல்லது புண்ணியத்தினுடைய சிறப்பு அந்த நாம் செய்த புண்ணியத்தின் காலமாக ஒரு புண்ணியம் வந்து பார்க்கிறதா புயல் சுமந்து புயல் என்பது மேகம் நடத்தும் மேகம் சுமந்த கூந்தல் மேகம் போன்ற கூந்தல் வில் குவளை பவளம் பிற பிற பூக்கள் மதிப்பூத்த விரைக்குடியோ என்று எல்லா பூக்களையும் சேர்த்து சொல்றாரு இந்த சொன்னா இல்லையா திருவள்ளர் தாமரை சீர்வள்ளர் காவைகள் அப்படின்னு இப்ப நிறைய பார்த்து சொன்னார் இந்த பூக்கள் அது போல இங்க ஒரு சொல்றார் இக்குவளை பவள மலர் மதிபூத்தர்ன மதிபூத்த விரைக்குடியோ அங்க வில் என்பது புருவத்திற்கு உரியது வில் வில் என்பது புருவத்திற்கு குவளை என்பது கண்ணுக்கு குவளை கண்ணுக்கு பவளம்தான் வாயிகள் வாயிகள் அந்த மலர் அப்படின்றார் மலர் என்பதனால நயமா சொல்றார் மலர் என்று அது கோங்கு மலர் மார்பகத்திற்கு கோங்கு மலர் மதி மதி என்பது நெற்றிக்கு நெற்றிக்குரிய இதெல்லாம் சேர்ந்தது வில் குவளை பவளம் கோங்கு மதி இதெல்லாம் சேர்ந்திருக்கிற விரைக்குடியோ வாசனை உருந்திய கொடியாங்கே கொடியாங்க அப்புறம் அற்புதமோ சிவனருளோன்ற நாம் சந்திப்பது இது பெருமானுடைய திருவள் தானா அது சேக்கிழார் சமய வாழ்க்கையை சொல்ற பொழுது அவங்க அப்படிதான் எண்ணுவான் அருளாளர்கள் அடியாளுக்கு எல்லாம் சிவனருள் தானே எனவே இப்படி வந்து ஒரு அழகான பெண் வருகிறாள் என்றால் கோயில பாக்கிறோம் என்றால் அற்புதமோ சிவனருளோ என்பது ஐயம் இந்த காட்சி ஐயம் என்று அங்க சொல்ற அந்த கெடில அடுத்த பாட்டு என்ன பண்றார் ஓவிய நான்முகன் எழுத ஒண்ணாமை உள்ளத்தால் மேவியத்தின் வருத்த முறை விதித்ததொரு மணிவிளக்கோன்ன அந்த நான்முகனாக இருக்கின்றவன் படைக்கிறானா படைக்கிற பொழுது எழுத முடியல அவனால நினைக்கிறான் ரொம்ப அழகா மனசுல நினைக்கிறான் அதாவது மனசுல நினைப்பதெல்லாம் சில பேர் பேச முடியாது மேடையில கூட நிறைய பேசவும் போவோம் நம்ம மனசுல நிறைய இருக்கும் பேச முடியாது அந்த மாதிரி இங்க ஒரு அழகான பெண்ணை படைக்கணும்னு நினைச்சான் ரொம்ப பிரமாணமா படைக்கணும்னு நினைச்சான் ஆனா அதனால படைக்க முடியல ஏன்னா அதே மாதிரி நினைச்சு முடிய அதனால மனசுக்குள்ளேயே நினைச்சு இருக்கிறான் இல்லையா அந்த பெண் தானா இதுன்றான் ஏன்னா அவனால படைக்க முடியல மனசுல நினைச்சான் இல்லையா நினைத்து படைக்காம விட்டானே அப்படிப்பட்ட பெண்ணா மேவியத்தன் வருத்தமன் விதித்த ஒரு மணி விளக்கோன் உள்ளத்தினாலேயே செய்தானே தவிர எழுத முடியாத எழுத முடியாத அழகு ஓவியத்தினால எழுத முடியாத ஒரு அழகாக இருக்கின்ற பெண் இது அப்படியே மனசுல வைத்திருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அது போல உள்ளத்தளவிலே இருக்கின்ற நான் உங்களுடைய உள்ளத்தில என்ன கற்பனை பண்ணானோ அந்த கற்பனை ஒருவேளை வெளியே வந்தா எப்படி இருக்கும் அது போன்றவளோ என்று மேவியத்தன் வருத்த முறை விதித்தது ஒரு மணிவிளக்கோல உள்ளத்தாலே ஏதோ மனசுல எண்ணினா இல்லையா அது அந்த அந்த மாதிரி ஒரு மணி விளக்காக ரத்ன ரத்ன விளக்குன்றா மாணிக்க சுடர் மாணிக்க சுடராக வந்தவளோ அப்புறம் மூவிலகின் பயனோ சொல்லிட்டு இப்படி நாவலர் காவலர் நின்றார் அவரால் அப்படியே எங்கி வெளியே போகணும் அப்படியே நிக்கிறார் பார்த்துட்டு அப்படியே நிக்கிறார் நாவலர் காவலர் முன் நின்று நின்றாராம் நடு நின்றார் படை மதனார் மன்மதன் அங்க வந்து நிக்கிறான் மன்மதன் அங்க வந்து நிக்கிறான் இந்த காமந்தன் வெற்றி கூடி நீங்க சொன்னார் இல்லையா முதல் பாட்டுல காமனுடைய வெற்றி கொடி போல இருக்கிறாள் இந்த பெண் அது போல அங்க மதன் மன்மதன் வந்து அங்க இருக்கிறார் அவருடைய பறவையாருக்காக பறவையார் மேலே ஆசைப்படுவதற்காக மன்மதன் விதித்தான் எனவே நடு நின்றான் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருக்கிறான் இவளை பறவையாரை பார்த்து சுந்தரர் மகிழ்ச்சி அடையணும் காதல் கொள்ளணும் 
சுந்தரரை பார்த்து அந்தமா காதல் கொள்ளணும் அதுக்காக நடுவில் ரெண்டு பேருக்குமாக இருந்தார் நடு நின்றார் படைவதனார் அப்படின்னு அங்க சொல்றார் இல்லையா அது காட்சி ஐயம் என்று அது மன்மதன் இதெல்லாம் அகை இலக்கணத்துல சொல்ற பாட்டு அதெல்லாம் அந்த மாதிரி எங்க பார்க்கிறோம் ஏன்னா அடுத்த பாட்டுல ஐயம் ஐயம் வருவார் ரெண்டாவது பாட்டு ஐயம் சந்தேகம் இந்த இவள் திருமகளாக இருப்பாளோ அல்லது வேற தெய்வமா அல்லது மானிட பெண்ணா என்று அடுத்த பாட்டுல சொல்ற போதோ பாட்டு ஆரம்பி போதோன்னு ஆரம்பிக்கு போதோ விசும்போ குணலோ பணிகள் அது பதியோ யாதோ அறிகிறது ஏதும் அறிது யமன் விடுத்த தூதோ அனங்கன் துணையோ இணையிலி தொல்லை தில்லை மாதோ மடமையிலோ என நின்றவர் வாழ்பதியே அங்க இருந்த பதி அப்படின்னா எப்படிலாம் அவளை பார்க்கிறார்னா முதல்ல போது என்றால் மலர்னு அர்த்தம் போது என்றால் மலர் தாமரைப்பூ இந்த முகத்தை எல்லாம் பார்க்க தாமரைப்பூவா அது தாமரைப்பூவான்னு கேட்கிறோம் முகத்தை பார்த்த உடனே தாமரைப்பூவான் விசும்போ என்றால் ஆகாயம் அர்த்தம் நுட்பமாக இருக்கிறாள் ரொம்ப நுட்பமான அழகுடையவளாக இருக்கிறாள் அடைய முடியாதவளாக இருக்கிறாள் அது ஆகாயம் அப்புறம் புனலோ நீரோன்ற பணிகள் நல் விசும்பு என்றதுனால ஆகாயத்தை சொல்லி தேவர் உலக பெண்ணா ஆகாயத்தை சொன்னான் நுட்பமாக தேவா தேவலோகத்து பெண்ணா புனல் என்றால் தண்ணீரில் இருக்கின்ற நீர் அற மகளிர் தண்ணீரில் இருப்பாங்க பெண்கள் கன்னிகை அந்த கடல் கண்ணீர் தான் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பெண்ணா பணினா பாம்புன்னு அர்த்தம் நாகலோகத்தில் அழகான பெண்கள் நாக கன்னிகள் இருப்பாங்க நாகக்கன்னிகளா நல்ல ஒருத்தியா அதுக்கப்புறம் மட மயிலோ இல்ல மயிலா கானகத்தில் இருக்கிற மயிலா அப்புறம் தான் தில்லை மாதோ தில்லையில் இருக்கிற பெண்ணா தில்லைக்கு ஒரு சிறப்பு கொடுத்து தில்லை மாதோ மானிட பெண்ணா இருந்தாலும் தில்லை மாதோன்ற தில்லையில் இருக்கிற பெண்ணும் சரி அப்போ அப்புறம் என்னன்னு சொல்ற யமன் விடுத்த தூதுனார் கொள்வதற்காக வந்து அழகினாலே கொள்றதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சங்க சங்க இலக்கியங்கள் அப்படி இருக்கு கொல்வி மலை என்று தமிழ்நாட்டில் இருக்குது கொல்லி மலை அதுல அந்த பல்வில் ஓரின்னு ஒருத்தர் இருந்தான் நல்ல வில்லாற்றல் உடையவன் ஓரின்னு ஒரு வள்ளல் அவன் ஏழு வள்ளல்கள் ஒருத்தன் பல்வில் ஓரி வில்லாற்றல் சிறந்தவன் அவனுடைய மலைதான் கொல்வி மலை அந்த கொல்வி மலையில ஒரு சிலை இருந்துதான் கல் சிலை அது பெண் பெண் சிலை ஒன்று கற் கல்லால் ஒரு பெண் சிலை செதுக்கி வச்சிருந்தாங்க அவ்வளவு அழகா இருக்குமா அது பார்த்த உடனே போய் பார்க்கறோம்னா விழுந்து இறந்துருவாங்க அவ்வளவு அழகா அது சங்க இலக்கியம் எப்படி வருது என்னுடைய தலைவி கொல்லிப்பாவை போல இருக்கிறா அழகுக்கு கொல்லிப்பாவை போல இருக்கிறான்னு வரும் சங்க இலக்கியங்கள் அதாவது அழகிலே கொள்ளுதல் அழகிலே கூட கொண்டு வரும் அதை சொல்றாரு இங்க யமன் வந்து 
தூதுரை தான் அனுப்பு உயிர கொடுவான் உயிர் எடுப்பான் பொதுவா இங்க தூதுரை அனுப்புல இந்த பெண்ணை அனுப்பிட்டான் இந்த பெண்ணை அனுப்பிட்டான் யமன் விடுத்த தூதோர்ன தூதரல் வந்தா இல்லைக்கு ரொம்ப அழகான தூது யமன் விடுகின்ற தூதுல யம கிங்கரர்கள் வா கிங்கரர்கள் வா பெருசா குண்டு குண்டா வருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க தூதர் இது ரொம்ப அழகான பெண்ணாக வந்து என்னை கொள்ள வராளே யமன் விடுத்த தூதோ இல்லைன்னா அனங்கன் துணையோன்ன அனங்கனுக்கு துணை என்று வர்றதுனால அந்த இல்ல அவர் மாத்துறாருங்க பொதுவா அனங்கன் துணைனா ரதி தான் மன்மதனுடைய துணையாக இருக்க ரதி போலன்னு தான் அர்த்தம் அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க மன்மதனுக்கு படைகள் எல்லாம் பெண்கள்னு சொல்லுவாங்க மன்மதனுக்கு அவனுடைய மன்மதனை பற்றி பேசுற பொழுது என்னென்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவனுக்கு தேர் தான் தேர் எது என்றால் தென்றல் ஏறி வருகின்ற தேர் தென்றல் கொடி வந்து மீன் கொடி மீன் கொடி அவனுக்கு கரும்பு வில் ஐந்து மலர்கள் கடைகள் ஐந்து மலர்கள் அவனுக்கு கடைகள் ஐம்மலர் கடை வாகனம் வந்து கிளி வாகனம் கிளி படைகள் எல்லாம் இளம் பெண்கள் அவனுக்கு படைகள் இளம் பெண்கள் தான் அதனால இங்க துணை அனங்கன் துணைன்றதுனால மன்பதனுக்கு படை துணையாக படையில இருக்கிற இளம் பெண்களை ஒருத்தியாயோ அவன் அனுப்பிட்ட இளம் பெண்களை ஒருத்தியா இணையிலி தொல்லை தில்லை மாதோன்ற தில்லையில வாழ்கின்ற பெண்ணான்னு சொல்றவர் தான் எப்படிப்பட்ட தில்லை என்றால் இணையில்லாத பழமையான தில்லை தில்லைக்கு ஒரு தனி சிறப்பு அதுபோல் இணையில்லாத ஒன்று தொன்மையானது தொன்மையானது அப்படிப்பட்ட தில்லையில இருக்கின்ற பெண்ணா என்று சொல்றார் இதுல என்னன்னா ஐயம் நிகழ்ந்து ஐயம் நிகழ்ந்த பொழுது மலரோ அதை போதோ விசும்போ புனலோ பணிகளது பதியோ யாதோ அறிக்கும் ஐயம் அதெல்லாம் ஐயம் அப்ப யமன் விடுத்த தூதோ அரங்கன் துணையோ எல்லாம் ஐயம் தில்லை மாதோ என்பதனால சரி இவ பெண் தான் இவர் மானுட பெண் தான் என்று ஐயம் தெளிகின்றான் ஐயம் தெளிவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இல்லை இல்லை மானுட தெய்வ தெய்வமாக நாம் மானுட பெண்ணாக சொல்லலாம் என்று கொஞ்சம் சந்தேகம் இதுவா அதுவா என்று சந்தேகப்படுறான் அதனால இது ஐயத்தில் இந்த பாட்டுல ஐயம் நான் சந்தேகப்படுறேன் மாதோ மடமையிலோ என இப்ப அதுக்கு விளக்கம் இங்க நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முன்னுரை கொடுத்து அது ஒரு பாட்டுக்கு அர்த்தம் கொடுத்திருக்கிறாரு யமன் தூதும் அனங்கன் துணையும் மடமையிலும் ஐய நிலைக்கண் ஓமை ஓமைக்கண் ஓமையா இருந்தன ஐயம் யமன் தூதோன்னு சொன்னது அனங்கன் துணை மன்மதனுடைய துணை என்று சொன்னது மடமையில் என்பதெல்லாம் ஐயம் தில்லை மாது என்பது ஓமைக்கப்படும் பொருள் தில்லையில இருக்கிற பெண்ணா எத்தனை பெண்கள் இருக்காங்க எல்லா எத்தனை பெண்கள் இருக்காங்க தில்லையில எனவே தில்லை மாதோ ஒரு அழகான பெண்ணா இருக்கிறாள் தில்லையில இருந்து வந்தவளோ என்று தில்லை மாதோ அப்படின்னா அதனால ஐயம் அங்க நிறந்தது அப்புறம் திருமகள் முதலாகிய தெய்வமோ மக்கள் உள்ளா திருமகளா லட்சுமியா அல்லது மக்கள் இருக்கு ஒருத்தியா என்று அந்த மக்கள்ல சொல்ல பொதுவா தில்லை மாதோன்னு சொல்லிட்டேன் பொதுவா தில்லையில இருக்கின்ற பெண் என்று சொல்ல மக்கள்னு சொல்லல மக்கள் உள்ளாதல் சிறுபான்மை ஆதலால் கூறுல இருந்து விரையெழுதுறார் அங்க இருக்க வருது மக்கள் உள்ளாதல் மக்கள் உள்ளால் ஆதல் சிறுபான்மை ஆதலில் கூறிற்று கூறிற்றிலர் 
மாரடைப்பு என்னான்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கலாம் இந்த மாதிரி அழகு மாரடைப்பு இருக்கு கிடையாது அதனால அங்க சொல்லலையா மக்களை சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி அழகு மாரடைப்பு இருந்தாலும் சஞ்சய உரம் எனவே மாரடைப்பு பெண்ணாக நிச்சயமா இருக்க முடியாது அவனுக்கு ஐயம் இல்லையா ஏன்னா இவ்வளவு அழகு உள்ள மாரடைப்பு கிடையாது அதனால லட்சுமியா இருக்கலாம் நாகலோகத்து பெண்ணா இருக்கலாம் ரதியா இருக்கலாம் அதெல்லாம் சொல்றான தவிர மக்கள் உள்ள ஒருத்தியா இருப்பாளா மாரடை பெண்ணும் அப்படி சொல்லல மடமையிலும் ஒண்ணு தில்லை மாதம் தில்லையில் இருக்கிற பெண்கள் ஒருத்தர் சொன்ன அது அவர்களுக்கு சிறப்பு தில்லையில் இருக்கிற பெண்களுக்கு எல்லாம் சிறப்பு அருகா அரசு கோமையா சொன்னார் இப்ப கூட சில சொல்றாங்க சில இடங்கள்ல இதுல போடுறான் வாட்ஸ்அப்ல வருது இல்லையா அதுல மொத்தமே உலகத்திலேயே அழகான பெண்கள் என்று எடுத்து போடுறான் சில பேர் எடுத்து போடுறான் இவங்க எல்லாம் அப்படி இருக்கிறாங்க இயற்கையா இருக்கிறாங்களாம் அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு எல்லாம் என்னென்ன சாப்பாடுன்னு சொல்றான் நோயே வந்தது கிடையாது அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு இடத்துல இருக்கானு ஒரு போடுறான் அது மாநிலத்துல இந்த பிறவிலே கூட அப்படிலாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அத சொன்னா அந்த மாதிரி மக்கள்ல இருக்கலாம் நீங்க சொல்லலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி அழகு நான் பார்க்கல மாநில பெண்களுக்கு இருக்காதுன்னு முடிவு பண்ணலாம் அதனால மக்களை சொல்லவில்லை அவருக்கு அப்புறம் தில்லை மாதோ என்பதற்கு தில்லைக்கண் வாழ்வார் ஒரு மானுட மாதோ என்று உரைப்பார் உடர் அது அர்த்தம் அப்படியே சொல்லுவாங்க சில பேர் தில்லை மானுட மாது மகளிருக்கு ஓமையாக புறக்கப்படுவன கட்டில் ஒன்று என்றவையால் ஓமையாகாது அதை நீ ஓமையா சொல்ல வேணாம் தில்லை மாது என்று யாரும் ஓமையா சொல்றது கிடையாது ஒரு அழகான பெண்ணை பார்த்து இது தெல்லை மாது தெல்லை போன தெல்லை பெண்ணா என்று கேட்க மாட்டாங்க ஓமையா சொல்ல மாட்டாங்க அதுல அப்படி எடுத்துக்கொள்ள விட அதனால் ஓமைக்கப்படும் பொருள் என்றால் ஐயமின்றி துணிவாயிடும் ஓமை சொன்னால் துணிவா போயிடும் ஐயமா இருக்காது துணிவா போயிடும் ஆனா இந்த பாட்டு ஐயத்துக்குள்ளது எனவே தில்லை மாதோ என்பது மானுடம் தெய்வம் என்னும் வேறுபாடு கருதாது மகளிர் என்னும் பொறுமை பற்றி நின்றது தில்லை மாதுன்னு சொன்ன உடனே தில்லை மாதுன்னு வைத்துக்காதீங்க மானுட பெண்ணா இருந்தாலும் சரி தெய்வ பெண்ணாலும் பெண்ணும் தானே சொல்றோம் மாதுன்னு தானே சொல்றோம் தெய்வ தேவலோக பெண்ணும் தான் சொல்றோம் அது ஏதாவது சொல்றமான வேற சொல்றது கிடையாது மானுடத்திலே இருக்கிறவங்க பெண்ணும் தான் சொல்றோம் தேவலோகத்தில் இருக்கிறவங்க பெண்ணும் தான் சொல்றோம் எனவே பொதுவாக மாதுன்னா தேவலோகத்து பெண்ணை வைத்துக் கொள்ளலாம் மாநிலத்தையும் பெண் வைத்துக்கலாம் அப்படிதான் சொல்லணும் தவிர அந்த மாதிரி ஓமை சொல்லக்கூடாது ஓமையா சொன்னா அது தெளிவா போயிடும் தில்லை மாநில மாதிரி சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பேராசிரிய உரையில் அப்படி எழுதுறாங்க மற்ற பேருக்கும் அப்படி எழுதுறாங்க அப்படி இல்லைன்னு எழுதுறாங்க தில்லை மாதோ என்னும் அப்படின்னு அது அந்த மேற்கோள் அப்படிதான் வருது அதை தெளிதல் மட்டும் படிப்போம் அதோட காட்சி ஐயம் தெளிதல் ஒன்று படிக்கிறோம் தெளி என்றான் அயுற்ற பின்னால் அவயவம் இயங்க கண்டு இவர் தெய்வம் அல்லல் என்று தெளியா நிற்றல் மேல வருவார் அவயவம் இயங்குனார் கை காலெல்லாம் அசையுது இல்லையா ஓ அப்போ பெண்டு தான் பாயுவா கை காலெல்லாம் அசையுது அப்படின்னு அவயவம் இயங்க கண்டு இவர் தெய்வம் அல்லல் என்று தெளியா நிற்று இவர் தெய்வம் கிடையாது பெண்டு தான் அப்படின்னு எப்படி பார்க்கலாம் பாயும் விடை அரண் தில்லையன் தில்லை என்னால் படைக்கண் இமைக்கும் தோயும் நிலத்து அடி தூமலர் வாடும் துயரம் எய்தி ஆயும் மனமே மனமே அணங்கு அல்லள் அம்மா இல்ல அம்மா முலை சுமந்து தேயும் மருந்தல் மருந்து பெரும் பனைத்தோல் இச்சிறுநுதரே தெளித்து சொல்றான் பாயும் விடை பாய்ந்து வருகின்ற விடை விடைய பெருமான் வாகனமா இருக்கிறான் அந்த அப்படிப்பட்ட சிவருவாருடைய தில்லை என்னால் தில்லை போன்று அழகுன்ற தில்லை என்பதே ஒரு ஊர் நகர் நகரத்துக்கு எல்லாம் என்ன சிறப்போ அது இவளுக்கு உண்டு தில்லை போன்றவள் அது சங்க இலக்கியங்கள்ல பெண்களை உமை சொல்ற பொழுது இந்த நகரத்தை போன்றவள் சொல்லுவாங்க சொல்ற வழக்கு கொற்கை என்னால் திடீர்னு சேர நாட்டு கடற்கரைக்கு பற்றினோம் கொற்கை போன்றவள் அப்படின்னு பாண்டி நாட்டு கொற்கை போன்றவள் என்று சொன்னால் கொற்கை நகர் போன்ற அது மாதிரி சங்க இலக்கியம் வரும் 
ஒரு பெண்ணினுடைய அழகு மற்ற எல்லா எல்லா நலன்களும் இருக்கு இல்லையா ஒரு நகர் குறை இல்லாமல் இருக்கு இல்லையா அது போல ஒரு பெண்ணை உருவைக்கிற பொழுது நகரத்து போலன்னு சொல்லுவான் இங்க தெல்லை போன்ற வெண்ணம் தெல்லை போன்ற வெண்ணம் பாயும் விடை அரண் தெல்லை அண்ணா தெல்லை போன்றது அவளுடைய படைக்கண் இமைக்கிறது கண் இமைக்குது இதெல்லாம் தெய்வ பெண்களுக்கு கிடையாது தெய்வ பெண்களுக்கு கண் இமைக்காது கால் நிலத்திலே துவையாது மலர் மாலை வாடாது இதெல்லாம் அவளுக்குள்ள இலக்கணம் இப்ப என்ன பண்றான் பாக்குறான் ஓ பெண்ணுக்கு கண் இமைக்குதுப்பா படைக்கண் இமைக்கும் அந்த படைக்கண் ஏன் சொன்னானா படை போல் கொள்ளுகின்ற கண்ணால் வேல் அல்லது வில் என்றுதான் சொல்றோம் வேல் அல்லது ஈட்டின்னு சொல்றாங்க அம்பு சொல்லுவாங்க வேலை சொல்லுவாங்க பெண்ணுடைய கண்கள் அம்பும் கொல்லக்கூடியது வேலும் கொல்லக்கூடியது எனவே கொல்லக்கூடிய படைகளை சொன்னதுனால படைக்கண் அப்படின்னா கொல்லுகின்ற கண் அப்படின்னா வேலும் கொல்லக்கூடும் அம்பும் கொல்லக்கூடும் எனவே படைக்கண்ண அந்த படைக்கண் இமைக்கின்றது கண் இமைக்குது தோயும் நிலத்து அடி அடி தோயும்னா நிலத்துல மேல படிகின்றது நிலத்தை தீண்டுகிறது எது பாதம் பாதம் தீண்டுகிறது மிதக்கல மிதந்தாதான் தெய்வ பெண் தூ மலர் வாடும் மலர் அணிந்து கொண்டிருக்கிற மல மலர்லாம் வாடுகிறது எனவே துயரம் எய்தி ஆயும் மனமே துயரத்தி அந்த அழகினாலே துயரம் உனக்கு ஐயோ ஐயோ என்ன எந்த பெண் தெரியல கிடைப்பாளா நமக்கு கிடைக்க மாட்டாளா என்றெல்லாம் துயரப்படுகிறாயே மனமே அணங்கு அல்ல நல்ல வேலை தெய்வ பெண் அல்ல அணங்குனா தெய்வ தெய்வம் தெய்வ பெண் அல்ல தேவலோகத்து பெண் அல்ல முளை சுமந்து தேயும் மருங்குள் மார்பகம் இருக்கிறது தேய்கின்ற இடை இருக்கிறது இடையே தெரிகிறது மார்பகம் தெரிகிறது அல்லவா எனவே சிறு முதல் சின்ன நெற்றி சின்ன நெற்றி இருப்பதாலும் கண் இமைப்பதாலும் கால் தோய்வதாலும் மலர் வாடுவதாலும் இவள் மாற பெண் என்றே தெளியலாம் அப்படின்ற இதுல இந்த பாட்டுல மெய்ப்பாடு என்ன என்றால் போனதே போனதுக்கு உள்ளது மறுக்கை அந்த போதோ விசும்போ புனலோ ரெண்டாவது பாட்டு சொல்லுமே அது மறுக்கை மயக்கம் ஒரு மயக்கம் வியப்பு மயக்கம் அதெல்லாம் மறுக்கை போதோ எவன் பிடித்த தூதோ என்றுதான் சொன்னால் இல்லையா அது மறுக்கை இங்க தெளிதலுக்கு சொல்ற பொழுது மெய்ப்பாடு என்ன என்றால் மறுக்கையின் நீங்கிய பெருமிதம் பெருமிதம் வருதான் பெருமிதம் வருகிறது என்பதற்கு தொல்காப்பிட்டு எடுத்துக்காட்டார் உங்க புக்கில் இருக்கும் கல்வி தருகண் இசைமை கொடை என சொல்லப்பட்ட பெருமிதம் நான்கே இருக்கா அதான் தொல்காப்பித்துல நகை என்றால் எப்ப வரும் உபகை என்றால் எப்படி வரும் அவலம் என்றால் எப்படி வரும்னா வரும் அதுல பெருமிதம் எப்படி வரும் பெருமிதம் என்றால் நாம் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு செய செய நாம் செய்திருக்கிறோம் கல்வியால் வரும் கருகன் என்றால் வீரத்தால வரும் இசை புகழால் வரும் கொடையால் வரும் கல்வி தருகன் இசைமை கொடமை கொடை கல்வியால் வரும் வீரத்தால் வரும் புகழால் இசைன புகழ் புகழால் வரும் கொடை கொடைத்தன்மையால் வரும் பெருமிதம் அப்பர் பெருமான் பாடுற அங்கமானை பாட்டுல இருமாந்து இருப்பன் கோலோ ஈசன் பல்கணத்து எண்ணப்பட்டு பாடுறார் இல்லையா ஈசனுடைய பல்கடத்திலே நானும் ஒருவனாக இருக்கிறேன் 
அது எனக்கு இருமாப்பு தருகிறது இந்த பெருமிதம் தான் இருமாப்புனா பெருமிதம் அது எதனால என்றால் புகழால் சிவனுக்கு அடியார் என்பது புகழ் அதனால் வருகின்ற பெருமிதம் சிவன் ஒருவனே பரம்பொருள் என்று அறிகின்ற ஒரு கல்வி அதனால் பெருமிதம் சிவன் ஒருவனே என்கின்ற கல்வியால் கற்ற கல்வி கற்பதுனே சொல்றாங்க அதை அவன் ஒருவனே என்று கற்றல் அதனால் பெருமிதம் இந்த பாட்டில் ஏன் சார் அதை சொல்றீங்க மெய்ப்பாடு பெருமிதம் ஏன் சொல்றீங்க என்றால் தெளிவதும் கல்வியின் பால் படும் தெளிவு எப்ப வரும் படிச்சாதான் வரும் கேட்டல் சிந்தித்தல் அப்புறம் தெளிதல் சொல்றோம் இல்லையா அப்ப கல்வியினுடைய பயன் என்ன என்றால் கேட்டல் கல்வி எப்படி வரும் கல்வியை நாம் பெறுகின்ற வழி எது கேட்டல் கல்வியை தக்க வைக்கின்ற வழி எது சிந்தித்தல் கல்வியுடைய பயன் என்ன தெளிதல் கேட்டல் என்பது கல்வி வருகின்ற வழி சிந்தித்தல் என்பது கேட்ட கல்வியை தக்க வைத்துக் கொள்கின்ற வழி உபாயம் தெளிதல் என்பது கல்வியால் வருகின்ற பயன் கேட்டல் தெளிதல் சிந்தித்தல் தெளிதல் நிட்டை கூட என்பதுதான் அனுபவம் கல்வியினால் வருகின்ற அனுபவம் அதனால் நமக்கு தெளிவு வருகிறது என்றால் அது கல்வியால் வருவது அதனால இந்த பாட்டுல முதல் பாட்டை சந்தேகப்பட்டான் போதோ விசும்போ புனலோ என்றெல்லாம் சந்தேகப்பட்டான் இப்ப அப்படி இல்லை மடமையோ இல்லை தெல்லை மாலோ என்று சொல்லி அதெல்லாம் இல்லை கண்டி மைக்குது கால் தோல்வி அல்லவா இவ பெண்ணு தான் என்று தெளிஞ்சிட்டான் தெளிய வரும் அது கல்வியால் வருகின்றார் என்ன கல்வி என்றால் மாத பெண்களுக்கு தான் இப்படி இருக்கும் தேவ பெண்களுக்கு கால் தோயாது தெரிஞ்சுதானே ஒண்ணும் தெரியாம இருந்தா எப்படி தெளிய முடியும் இல்லையா அதை தெரியும் இல்லையா தேவ பெண்களுக்கு கால் நிறுத்தப்படாது மலர் மாலை வாடாது நலவென்பா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நலனுடைய சரித்திரம் நலனுடைய சரித்திர தமயந்தி சுயம் வரத்து வர்றா அவளை அழக பார்த்துட்டு தேவ எல்லா தேவங்கள்லாம் நலன் மாதிரியே வந்து உட்காண்டான் வரிசையா ஏழு பேர் உட்காண்டான் இந்திரன் சந்திரன் எல்லாம் யார் யாரு அவ ஆசைப்படுறாலாம் வந்து நலம் மாதிரியே வந்து உட்காட்டான் இவ மாலை எடுத்துக்கிட்டு உள்ள போறா சுயம் மருத்துக்காக மாலை எடுத்துட்டு போற யாருக்கு போறது பார்த்தா நலம் தான் இவன் ஆசை இப்படி காதல் பார்த்தா எல்லாம் நலனா வரிசையா உட்காந்துக்கிறாங்க முன்னு நல்லா ஒரு நலனா ரெண்டு நலனா ஒன்பதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா எவ்வளவு நலன் வேண்டாம் யோசிக்கிறான் அப்பதான் அவருடைய ஐடியா வருது இவங்கெல்லாம் தேவ பசங்க இவங்கெல்லாம் நமக்கு தேவர்கள்லாம் இப்படி வந்துருக்காதுங்க என்று எவனா கால் கீழப்படுதான்னு பார்த்தாலும் யாருக்கு கால் கீழப்படல கால் கீழப்படும் கண்ணி வைக்குதான்னு பார்த்தாலும் இமைக்காம விடைய விடைய பாத்துக்கிறானா இமைக்காம பாத்துட்டு இருக்கான் கண்ணி வைக்கவில்லை கால் நிலத்தே படவில்லை போட்டு கொண்டு தேவருடைய மாலை எல்லாம் வாடாம அப்படியே புதுசா பறிச்சு மாதிரி இருக்கு அப்படியே பறிச்சு மாதிரி இவெல்லாம் உண்மையான நலன் கிடையாது இதோ இவன் பக்கத்துல இருக்கா பாரு கடைசியா அவன் தான் கால் நிலத்துல போய் இது கண்ணை வச்சு உட்காந்துக்கிறான் எனவே நேரா போய் அவனுக்கு போட்டா என்று சொல்லுவான் இப்போ தேவர்களுக்கெல்லாம் இது போல கண்ணி வைக்காது கால் தோயாது என்று தெரிந்தால் தானே அந்த அதனால தான் கல்வி இல்லை இந்த பெண் மானிட பெண் தான் என்று ஏன்னா இமைக்குது கண்ணு நிலத்திலே கால்கள் தோயுது என்றால் மானிட பெண்ணா இருக்கும் என்ற அந்த கல்வி கல்வி இருந்தால் தான் முடியும் எனவே கல்வியால் தெளிதல் தான் தெளிதலும் கல்வியின் பால் படும் இதுக்கு பயன் என்ன தெளிதல் பயன் தெளிதல் பாட்டுக்கு பயன் தெளிதல் பாயும் விடை அறம் தில்லை என் தில்லை என்னால் படை கண் இமைக்கும் தோயும் நிலத்தடி தூமலர் வாடும் துயர மீதி ஆயும் மனனே அனங்கல்லள் அம்மா முளை சுமந்து தேயும் மருங்குள் மருங்குள்னா இடை நடத்தும் தேயும் மருங்குள் பெரும் பனைத்தோல் பருத்த தோல் பெரிய தோல் சிறு முதல் சின்ன நெற்றி உடைய இந்த பெண் என்று சொல்லுவோம் அந்த பாட்டுல துயரம் எழுதி ஆயும் மனனின்னு வருது பாருங்க ஆயும் மனம் வருது இல்லையா 
ஆய்கின்றார் ஆய்கின்றான் அதனால அது சிந்தித்தல் ஆயும் மனம் என்பதாலே ஆராய்ச்சி பண்றாங்கன்னா சிந்திக்கிறாங்க சிந்திப்பதாலே தெளிவு வரும் ஆயும் மனமே என்று சொன்னதனால் அது சிந்திப்பது ஆராய்ச்சி சிந்திப்பது சிந்தித்தால் தெளிவு வந்துடும் அதான் பயன் துயர மெய்தி ஆயும் மனமே என்றதனால் தெளிதல் கூறப்பட்டதாங்க எப்படியாவது யாரும் தெரிஞ்சு மனிதன் சொல்றாங்க நம்ம கூட ஒரு செய்தியை கேள்விப்படுறோம் கல் பாடத்துல வகுப்புல ஏதோ கேள்விப்படுறோம் அதை சிந்திக்கணும் அது என்னன்னு போய் பார்க்கணும்னு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் அந்த புத்தகத்தை ரெஃபர் பண்ணலாமா ஏதோ பண்ணலாமா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஏன் எப்படி இருக்குதா என்றெல்லாம் ஆராயிரும் இல்லையா அப்ப கஷ்டப்பட்டு தானே ஆராயணும் அதுபோல இவன் கஷ்டப்படுறானா எப்படி இது என்ன தேவ பெண்ணா அந்த பெண்ணான்னு ஆராய்ச்சி பண்றா இல்லையா கஷ்டப்பட்டா கஷ்டப்பட்டு தெளிவு வரா கண்ணி வைக்கிறது கால் தோய்து அல்லவா என்று தெளிவு எனவே துயரம் ஏதுவது என்பது ஆய்வுக்காக ஆராய்ச்சி செய்யறான் சிந்தித்து அதற்கு பின்னாலே தெளிகிறான் அதனால இந்த பாட்டை தெளிதல் தான் அதான் அந்த மூன்று பாட்டு நமக்கு வரிசையா முதல்ல படிக்கணுக்கா படிச்ச காட்சி ஐயம் தெளிதல் என்று அது அகையிலக்கணத்துல இப்படி வரும் அப்புறம் நயப்புலாம் இருக்குது இப்போ நமக்கு வந்து ஐந்தாவது பாட்டு இருக்கு பாருங்க உட்கோள் அணியும் அமிழ்தும் படிந்து வரும் அதை பார்க்கலாம் உட்கோள் வருது உட்கோள் வருது எதிராக உட்கோள் என்பது மக்கள் உள்ளால் என்று நயந்து சென்ற சென்று எய்த நிலையா நின்றவன் தன்னிடத்து அவளுக்கு உண்டாகிய காதல் அவள் கண்ணிற் கண்டு தன்னுள் கொள்ளானிற்றல் அதற்கு செய்யும் சரி இவ பெண்ணுதான் முடிவு பண்றான் பெண் அல்ல பெண்ணு தான் மக்கள் உள்ளதானே அப்ப நம்ம பேசலாம் தைரியமா பேசலாம் நயந்து செல்ல நினைக்கிறான் போனா பேச போறான் இப்ப என்னை பார்க்கலாம் காதல் ஈடுபடுகின்ற ஒரு ஆடவன் கூட உடனே போய் பேச பெண்கிட்ட பேச மாட்டான் கொஞ்சம் டைம் நிற்பான் போலாமா வேணா ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் போட்டு தான் போறான் இல்லையா அந்த மாதிரி இவன் பார்த்தா பார்த்துட்டு இது பெண் அல்லவா போய் பேசலாம்னு போறான் நயந்து சென்று இதை எண்ணினான் நேராக சென்று பேசி அவளை அடைய எண்ணுகின்றான் ஆனால் தன்னிடத்து அவளுக்கு காதல் இருக்கிறதா இல்லையா அது தெரிஞ்சும் இல்லையா இவனுக்கு காதல் இருக்கிறது அவளை பார்க்கணும் ஆசையா இருக்கு அவளுக்கு காதல் உண்டா இல்லையா என்பதை எப்படி தெரிஞ்சிருக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு காதல் இருக்கிறது எப்படி தெரிஞ்சிருக்கு கண்களை பார்த்தால் போதும் கண்ணிலே கண்டால் போதும் அவள் கண்ணை பார்த்த போதும் அவள் கண்ணை பார்த்து தன்னுட் கொள்ளா நிற்றல் சரி கண்ணிலே அந்த ஆசை தெரிகிறது அந்த ஆசை தெரிவதாலே அவளும் விரும்புகிறாள் என்றுதான் திருவள்ளுவர் அகையிலக்கணமாக பாடுகின்ற காமத்து பால்ல கண்ணுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருப்பார் அது என்னன்னா குறிப்பு அறிதல் என்ற ஒரு அதிகாரம் குறிப்பறிதல் என்ற ஒரு அதிகாரம் காமத்து பால்லையும் இருக்கும் பொருட்பால்லையும் இருக்கும் ஒரே அதிகார பெயரை அந்த நூல்ல ரெண்டு இடத்துல வச்சிருக்கிறார் பொருட்பாலையும் குறிப்பறிதல் இருக்கும் காமத்து பாலையும் இருக்கும் அந்த குறிப்பை எப்படி அறிய முடியும் என்றால் கண்களால் தெரிந்து கொள்ளும் கண்ணை பார்த்தா தெரிஞ்சிக்கலாம் இவன் நமக்கு நல்லவனா கெட்டவனா அவனுக்கு கோபம் இருக்கிறதா புறாம இருக்கிறதா ஆசை இருக்கிறதா கண்ணை பார்த்தா தெரிஞ்சிக்கலாம் அதைத்தான் குறிப்பறிதல் அது மாதிரி காமத்து பால்ல தன் மேல் காதல் இருக்குதா என்பது எப்படி தெரிஞ்சிருக்கு குறிப்பறிதல் தான் தெரியும் குறிப்பறிதல் தான் தெரியும் அதுதான் இங்க குறிப்பறிதல் போடுற ஆயிரத்தி நூறாவது பாட்டு நூத்தி பத்து ஆயிரத்தி நூறு ஒன் 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 ஜீரோ 
one moon double zero. And the Kuriparizal, Kuriparizal and Radiat Lavro. And the Kuriparizal and Radiat of the Parana, Punurai, Punurai. Talemagan, Talemagan, Kuripene, Arizalum. Talemagan, Talemagan, Kuripari, and Ramodale, Avalaka, Kazal, Dailia, Parkra. Talemagan, Talemagan, Kuripe, Arizalum. Tori Kuripeni, Arizalum, Pakal Tori Ripa. Ava Nalala Katala Pakal, Avalo Ponola, Avalo Ponola, Avalo Ponola, Tori Friendly, Tori Kuripeni, Ariva, Taliban. Abram. And the third is on, you never could put him a little. Third in a bottom, when you're very papa. When you're very papa, away enough, Mudi Pandra Talimagan, Talimi Parkra, Thordi Parkra, Thordi Talimi Parkra, Talimi Parkra, let me bargain in my way now. Love a bear, the guy, let's not bargain and lie every ball out of park, Thordi Parkra. Adanale at a curriper the little sooner. A po Mundrube de Kuripu Talayo de Kuripu, Talayo de Kuripu, Thodim de Kuripu. In the Mundurna curriper the little in the world. Adale, your Pudua and a Karsi Padu Kanodu, Kanyani, Noko, Kin, White Turk, Yena Payanam, Kile. If you have a part of the army, you can do it. 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 Why is Sonalan Terry? In the Kama Kuripu Kazal Kuripu Mutu, Solovendi Avasiland, Pai Turk, Pinal, Avasiland, Kandapuran Kandabata Terina, Solona Zima, Solona Zigaria Pai Turk, Pinal, Avasiland. Silver a pretty black of Ugrang, eh? Parkal Yensuna, Gendala Parker. No could the Yendal aren't the Bartel, aren't the Bartel Sura. Rather the hearing, listening, a bit of Rulia, Angelatele. And the Madri Parkal just I see, all of that, Parker. Staring your work on Angelatele. Staring and Buddha no good, where every park, the hard to park. A Perusa, Perusalama, Perusal Sula, Rita Rita. Are you Perusa? P R B E R U S A L. Yes, yeah. Perusal. A Sala Perusal Sola. Are in the application of Porta Purde, Pari Kite Perusal Pura. And the hard to park and wait, Perusal Ode. Deepa Park is Solonia. Please consider the application to the Kazil Pura. Kindly, kind perusal of the Pura. P. A perusal Soloma. Perusal when the noun. Noun is a pretty good. P. E. R. U. S. A. L. Perusal noun. Ever be another day? Perusa. S. E. S. E. Nickel. S. E. S. E. Nickel. Perus. Perus. Nickel. Right down. Ada. Ada local aren't the noctuder. Aladan Sultra. Namaki Kambaram and Katri, Andalum Murkina, Avalum Murkina, Sultra, and the Aur Sultra. Ramanum Parta, Sidi Partana, Sadana Parvilla, Kazal Pare, Andalum Murkina, Avalum Murkina, Vedivin Parta. How do you do? And the Marik Kandu Kandan in Okokin, Bike to the end of Payna Mile Kandik Sultra Lia. Permanent or Elar and the other much now is the Guru Kazan, Bike to the Bouncing. I 
வார்த்தைகள் பரிமாற்ற வேண்டியதில்லை ஆனால் அதுல ஒரு விஷயம் சொல்றாரு இதுல என்ன சொல்றாருன்னா பாட்டை பார்ப்போம் அணியும் அமிழ்தும் என் ஆவியும் ஆயவன் தில்லை சிந்தாமணியும் சிந்தாமணி உம்பர் தில்லை சிந்தாமணி தில்லா சிந்தாமணியும் போட்டு உம்பரார் அறியான்னு பிரிக்கும் அதை அதான் மணியும் போட்டு மணியும் அணியும் நாங்க வரணும்னே எங்க மணியும் பார்த்தோம் இல்ல மணி தான் அணியும் அவளும் என் ஆவியும் ஆயவன் தில்லை சிந்தாமணி உம்பரார் அறியா மறையோன் இப்படி பிரிச்சுக்கணும் உம்பரார் தேவர்கள் உம்பரார் அறியா மறையோன் அடி வாழ்த்தலரில் வாழ்த்தலரில் பிணியும் அதற்கு மருந்தும் பிறழ பிறழம் இன்னும் பணியும் புறை மருந்துள் பெருந்தோழி படைக்கண்களே அதாவது பெருமானுடைய திருவடியை வாழ்த்தவில்லை என்றால் உனக்கு துன்பம் பெறும் அல்லவா அது போன்ற துன்பத்தை இவள் தருகிறாள் எனக்கு அப்படின்னு அந்த கண்கள் எனக்கு துன்பத்தை தருதான் எதுபோல என்று சொன்னால் அணியாக அமிழ்தாக இருப்பவன் அணியும் அமிழ்தும் அணினா எனக்கு வந்து போட்டுக் கொள்கிற அணிகலன் போல அணிகலன் போல இருக்கிற அதாவது ஒரு விலை உயர்ந்த ஆபரணம் போல விலை உயர்ந்தவன் சொல்லலாம் எனக்கு ஆபரணமாக அமிழ்தமாக அமிழ்தமாக இருக்கிறான் அமுதாக இருக்கிறான் என் உயிராக இருக்கிறான் தில்லையிலே சிந்தாமணி போல இருக்கிறான் தில்லை சிந்தாமணி போல இருக்கலாம் தில்லையில இருக்கின்றவர்களுக்கெல்லாம் அவன் சிந்தாமணி அன்பிற்கு நினைத்திரை கொடுக்கறதுனால அன்பிற்கு நினைத்திரை கொடுப்பதாலே அவன் தில்லையிலே சிந்தாமணி போல இருக்கிறான் எனக்கு அணி அமிழ்தம் என்னாவி ஆயவன் உயர்ந்த அணிகலன் போல கிடைத்திருக்கிற அமுதம் போல என் உயிர் போல தில்லை சிந்தாமணி அவன் என்ன பண்றான் உம்பரார் அறியா மறையோன் தேவர்களெல்லாம் அறிய முடியாத ஒரு பெரிய மகாதேவன் உம்பரார் அறியா மறையோன் அடி வாழ்த்தலரின் அடியை வாழ்த்தாதவர்கள் நட்டோம் இப்படிப்பட்ட பெருமானுடைய திருவடியை வாழ்த்தாதவர்கள் வாழ்த்த வாழ்த்தாதவர்கள் பெறுகின்ற பிணி போல நோய் போல அவர்களுக்கு நோய் வரும் நோய் வந்து பிறவி என்பதற்கு பிறவி மற்ற எல்லாம் துன்பம் எல்லாம் நோயால் துன்பம் வரலாம் பெருமான் திருவடிகளை வாழ்த்தவில்லை என்றால் பிணி என்றாலே பிறவிதான் பிணி அது போன்ற துன்பத்தை தருகிறாளா பிறவி துன்பம் எப்படியோ அது போல தருகிறாளா இவர் அந்த தலைவி பெருமானை வாழ்த்த வாழ்த்தவில்லை என்றால் பிறவி அப்ப பிறவி நீங்குவதற்கு அவனை தான் வாழ்த்தணும் அப்ப அவனே தான் துன்பம் தருகிறான் அவனே தான் அதை நீக்குகிறான் பெருமான் தான் பிறவியை தருகிறான் பெருமான் தான் பிறவியை நிற்கிறான் அதுபோல் இவருடைய கண்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த பாட்டுல ரெண்டு பிறழ பிறழனர் வரும் பிறழ பிறழனர் ரெண்டு பிறழ போட்டுவார் ஒரு பிறடை என்பது முதல்ல பார்த்த பார்வை அடுத்த பிறடை என்பது இரண்டாவது பார்த்த பார்வை அதுதான் ரெண்டு போட்ட பிறடைன்னு சொல்லாம பிறழ பிறடன்ன பிறழ பிறழ முது முதல் முறை பிறழுகின்றது துன்பம் வருகிறது இரண்டாவது முறை பிறழுகின்றது காதல் வருகின்றது அதான் பிணியும் அதற்கு பிணியும் அதற்கு மருந்தும் பிணி மருந்தும் இப்ப டாக்டர்ஸ் நீங்க என்ன சொல்றீங்க 
என்ன சார் வாழ்த்து ப்ராப்ளம் கியூர்னு கேட்குறோம் இதை சாப்பிட்டா கொண்டு என்ன சொல்லணும்னு அப்படியா கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ரொம்ப ஸ்டெயின் பண்ணிக்காதீங்க சாப்பிடாதீங்க ஆனால் என்ன எதனால் நோய் வருகிறதோ அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறீங்க இந்த காதல் நோய் அப்படி அல்ல எதால் வருகின்றதோ அதுதான் தீக்கணும் ஒரு தலைவருடைய கண்களால் வந்த நோய் அவள் கண்களால் தான் போகணும் வேற வழி கிடையாது இந்த மருந்து நீங்க கேட்கிற நோய் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா உடம்புக்கு வர நோய் இருக்கு இல்லையா அது எதனால் வந்ததோ அதை நீங்க வச்சு பத்தியமா இருக்கணும் இந்த நோய் இருக்கு இல்லையா உயிருக்கு வந்த நோய் காதல் நோய் இது எதனால் வந்ததோ அதால் தான் போகணும் அதில் தான் போகணும் முல்லை முள்ளால் எடுத்துன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஆனா பிணியும் அதற்கு மருந்தும் பிறழ பிறழ மின்னும் பிறழ பிறழ கண்கள் பிறழ்ந்து பிறழ்ந்து வருதான் பிணி வருகின்றது அதுக்கு மருந்து வருது திருக்குள்ள இருக்கு பாருங்க திருக்குள் சொல்றாரு இரு நோக்கு இவள் உண்டன் உள்ளது ஒரு நோக்கு நோய் நோக்கு ஒன்று அந்த நோய் மருந்து இரு நோக்குன்னு வரும் இரு நோக்கு அவள் உள் நோக்கு சொல்லு ஆயிரத்தி ஒன்னு ஒன் ஜீரோ நைன் ஒன் ஒன் ஜீரோ நைன் ஒன் குறிப்பிடுதல முதல் பாட்டு இரு நோக்கு இவள் உண்கண் உள்ளது ஒரு நோக்கு நோய் நோக்கு ஒன்று அந்த நோய் மருத்துவனர் இது அந்த காலத்துல இவர் நாளா சொல்லி என்ன சொல்றாருன்னா பரிமேடு எழுதிட்டோம் பரிமேடு எழுத நல்லதா எழுதுவாரு இருந்தாலும் நான் என்ன சொல்றேன் இரு நோக்கு இவள் உண்கண்ணார் உண்கண் என்று சொன்னால் மை உண்ட கண் அர்த்தம் மை போட்ட கண் உண்கண் உண்கண் என்றால் மை உண்ட கண் அர்த்தம் மை உண்கண் என்று சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல பெண்களுக்கு அந்த மை வீட்டிற்கு இயல்பா இருக்கும் உண்கண் கண் ரெண்டு தானே ரெண்டு கண்ணில் ஒரு பார்வை தானே இருக்கணும் இவளுக்கு ரெண்டு பார்வை தான் ரெண்டு கண் ரெண்டு பார்வை முதல்ல இரு நோ இரு நோக்கு ரெண்டு பார்வை என்ன தெரியுமா இரு நோக்கி இவள் உண்கண் உள்ளது ஒரு பார்வை நோய் உண்டாக்குது ஒரு பார்வை நோய் உண்டாக்குது இரண்டாவது பார்வை அந்த நோய் தீக்குது மருந்தா இருக்குது சரி இப்ப அது அந்த பரிவேலை கூட இருக்கு பாருங்க உரையில கொஞ்சம் நல்லா எழுதுவா அதுக்காக சொல்றேன் உண்கள் மற்றெல்லாம் விட்டுருங்க மற்றதான் இருக்கட்டும் உண்கள் மையுண்ட கண் என்று எழுதுறார் உண்கள் என்றால் மையுண்ட கண் அப்படின்னு எழுதுறார் அதுல நோய் செய்யும் நோக்கு எது ஏன்னா நோயின்னு ஒன்று சொல்றார் மருந்துன்னு ஒன்று சொல்றார் நோயின்னு ஒன்று சொல்றார் நோய்க்கு மருந்தாய நோக்குன்றார் நோய் செய்யும் நோக்கு எது அவள் மனத்தினானாய காமக்குறிப்பினை வெளிப்படுத்துகின்ற நோக்கு பார்க்கிற பார்வையிலே அந்த காதலை சொல்லிடலாம் முதல்ல அப்படி பார்த்த உடனே அந்த காதல் நோய் பார்த்த உடனே இவளுக்கு என்ன அவள் தலைவனுக்கு நோய் வருது துன்பம் வருது அதெல்லாம் பார்க்கறாடே என்னடா பண்றது என்று அது உண்மையா பார்க்கறாளா சும்மாவா என்று தெரியாது காதல் பார்வை பார்க்கிறாள் எனவே மனசுக்கு ஒரு நோய் வருதா காதல் நோய் எப்பொழுதுமே ஒரு முறை பார்த்துட்டு போனா அது கன்ஃபார்ம் ஆகாது ஒரு வேளை ஜெட்டலா பார்த்துட்டு போனா போயிருக்கலாம் அல்லது யாராவது பக்கத்தில் யாராவது பார்க்க போய் எப்படி எப்படி பார்த்துருக்கலாம் நம்ம பார்த்தாலும் வேற யாரும் பார்த்தாலும் அதனால ரெண்டாவது பார்வை வெயிட் பண்ணுவான் ரெண்டாவது பார்க்கறாளான்னு பார்ப்பான் ரெண்டாவது பார்வை மறுபடியும் பார்க்கிறாள் என்றால் மறுபடியும் பார்க்கிற மறு நோக்கு இருக்கல ரெண்டாவது நோக்கு அது அன்பு நோக்கு அவன் மேல் அன்பு செலுத்துகின்ற நோக்கு அதனால் அந்த மருந்து நோய்க்கு மருந்தா போய்க்கு காதல் என்பது நோய் தந்தது ரெண்டாவது பார்த்த அன்பினால் பார்த்த பார்வை இருக்கு இல்லையா அது மருந்தாயிற்று அவன் மருந்தினா மனத்தினானாய காவக்குறிப்பினை வெளிப்படுத்துகின்ற நோக்கு மருந்தாய நோக்கு தன்கண் நிகழ்கின்ற அற்பு நோக்கு அற்புனா அன்பு நடத்தம் தன்கண் உண்டா நிகழ்கின்ற அற்பு நோக்கு அன்பு நோக்கு இது பருமே நகர் அப்படி எழுதுற இதுக்கு என்ன அவர் ஒரு மறுப்பு சொல்றார் பிறகு இந்த குரலுக்கு வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க 
ஒரு பெண் என்ன பண்றாளா சாதாரணமா பாத்துட்டு போறாள முதல்ல பொதுவா பாக்குறா அதுதான் நோய் நோக்குன்றாளா பொதுவாக பார்ப்பது நோயா என்னடா என்ன விரும்புறாளா இல்லையா சும்மா பாக்குறாளா என்ற குழம்பிட்டே இருப்பான் சில பேர் இந்த பாட்டுக்கு அப்படி ஒரே சொல்றாங்களா நோய் செய்யும் நோக்கினை பொது நோக்கி என்பாரு உளர்ந்து எழுதுறாரு பிரதி நோய் செய்யும் நோக்கி என்றால் மனசுல துன்பத்தை உண்டாக்குகின்ற பார்வை அது பொதுவா பார்த்தது பொதுவா பார்த்துட்டு போறது அப்புறம் ரெண்டாவது பார்க்கிற பார்வை தான் அது காதல் பெறுவது என்று சில பேர் சொல்றாங்க அகை இலக்கணத்துல பொது நோக்கி என்று சொன்னால் அது கை கிடை காதல் அல்ல முதலையே காதலோட தான் பாக்குறா அந்த பெண் எனவே இது குறிப்பறிதல் காதலை பற்றி வர்றதுனால கை கிளையை சொல்லல கை கிளை தான் ஜென்ரலா முதல்ல பார்த்து போவாங்க அப்புறம் மறுபடியும் ஒன்று பார்ப்பான் இப்படி சொல்லலாம் அப்படி கிடையாது முதல்லயே காதலை பார்க்கிறான் எனவே அவன் புரிஞ்சிட்டான் காதலோடு பார்க்கிறாள் என்றுதான் வருந்துகிறான் மனசுல நோயாது காதல் நோய் வருது மீண்டும் அன்போடு பார்க்கிறான் கவலைப்படாத உன்னைத்தான் மனசு கொள்ள போறேன் என்ற குறிப்பு வேற ஒன்று டோன்ட் டோரி நமக்குள்ள கல்யாணம் என்ன சொல்றாளாம் அதுதான் மருந்து பார்த்து போனதோடு இல்லை ஏன்னா சில பேருடைய வாழ்க்கை பார்த்து போயிடுறாங்க அதோட சரி அதாவது நிறைவேறாத காதல்னு சொல்லுவாங்க அது இல்லை நாம் நிச்சயம் மனப்போம் என்று சொல்லுகின்ற அவதான உறுதி சொல்லணும் எனவே ரெண்டாவது மறுபடியும் பார்க்கிற பொழுது அன்பினாலை பார்க்கிறார் என்றால் அந்த நோய் தீர்ந்தது என்றால் வைத்துக் கொள்ளணும் பரிமேடகர் இருநோக்கு இவள் உண்கண் உள்ளது ஒரு நோக்கு நோய் நோக்கி ஒன்று அந்த நோய் மருந்து அதுதான் சொல்லுவாங்க எதனால் வந்த நோய் வந்ததோ அதே தான் மருந்து கண்ணால் வந்தது நோய் அந்த கண்ணால் தான் போக வேண்டும் இப்படி ஒரு நோய் எதுவுமே கிடையாது இல்லை உலகத்தை எதால் வந்ததோ அதோட போகணும் இல்லையா கிடையாது இந்த குரலை நமக்கு அப்படியே இங்க என்ன சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு திருமணத்துக்கு சொல்றாரு என்ன அவளால் வந்த நோய் அவளால் தானே தீரணும் அது போல பெருமான நீ தானே எனக்கு பிறவி கொடுத்த இப்போ பிறவி நோய் நீ கொடுத்த ஒரு நாள் தான் அது தீரணும் என்பது போல பாடுறா இந்த பாட்டுல உள் கருத்தாக தான் வைக்கிறார் காதலுக்கு நோய் போய் இருந்தாலும் கூட அந்த நோய் தீர்வது அவளால் தான் அல்லவா அதுபோல் பிறவி நோய் தீர்வது பெருமானால் தான் அணியும் அமிழ்தும் என் ஆவியும் ஆயவன் தில்லை சிந்தா மணி உம்பரார் அறியா மறையோன் அடி வாழ்த்தலின் வாழ்த்தலரின் வாழ்த்தாதவர்கள் எப்படி பிணி அடைகிறார்களோ பெருமான் திருவிழியை வாழ்த்தாதவர்களுக்கு எப்படி பிறவி நீங்காதோ அதுபோல் பிணியும் அதற்கு மருந்தும் காதல்ல பெண்ணினுடைய கண்ணுதான் மருந்து அதே கண்ணுதான் நோய் அது பிறழ பிறழ ரெண்டு பிறழ போட்டார் அதனால் ஒரு பிறழ நோய் உண்டாக்குன்றதுக்காக பிறழ்கிறது ஒன்று நோய் தீர்ப்பதற்காக மருந்தாக பிறழ் பிறட மின்னும் பணியும் புறை மருங்குள் பெருந்தோழி படைக்குங்களே அப்படின்னு பிறட பிறட மின்னுகின்றது அந்த மின்னும் பணியும் அந்த மின்னும் பணியும் புறையினர் மின்னல் என்பது மின் என்பது மின்னல் பணி என்பது பாம்பு மின்னும் பணியும் வருது வருது பாட்டுல மின்னும் பணியும் புறை புறை புறைன்னு அது போல அர்த்தம் மின்னலை ஒத்த மின்னலுக்கு இடை மின்னலை ஒத்த இடை பணி என்றால் பாம்பு பாம்பு போன்ற தோல் அப்படி இருக்கிற நல்ல தோல் பறந்து இருக்கிற தோல் தான் பெண்களுக்கு இடையும் தோல் உடைய மின்னும் பணியும் மருங்குள் பெருந்தோழி படைக்கண்கள் பெரிய தோல் படை போன்ற கண் உடைய அந்த கண்களிலே பிறழ்கின்றது பிறழ பிறழ பறக்கின்ற படைக்கண்கள் படைபோல் கொள்ளுகின்ற கண்கள் அப்படின்னார் அது அந்த ஒரு பெண்ணை பார்த்து பார்த்து போல் இருந்தாலும் தில்லையை பற்றி எண்ணிக்கொண்டு பெருமான் அவன் தான் நமக்கு பிறவியை தருகிறான் அவன் தான் பிறவியை நீக்குவான் என்ற அந்த கருத்தை இங்க சொல்லிட்டார் 
விளக்கமாக்கும் அணியும் அமிழ்தும் என் ஆவியும் ஆயவன் எனக்கு ஆபரணமும் அமிழ்தும் என் உயிருமாயிருப்பவன் தில்லை சிந்தாமணி தில்லைக்கள் சிந்தாமணி போல அன்பருக்கு நினைத்தவை கொடுப்பவன் கும்பரார் அறியாமறையோ அன்பரல்லாத தேவர்கள் அறியாத அன்பர்கள் அன்பரல்லாத தேவர்கள்ட்ட உரையில தேவர்களுக்கு அன்பு கிடையாது என்பதை எல்லா உரையாசிரியும் சொல்றாங்க மாணிக்கவாதன் சொல்லிட்ட அந்த பாவிகளுக்கு அன்பே கிடையாது ஏன்னா கூடவே இருப்பான் ஆனா அவனுக்கு அன்பு கிடையாது அன்பர் அல்லாத தேவர்கள் அறியா அந்தவன் உம்பர்கள் அறியாதவன் அடி வாழ்த்தலரின் பிணினார் அவனுடைய திருவிடைகள் வெளுத்தாதவரை போல உரும் பிணி அவன் திருவிடையை வாழ்த்தவில்லை என்றால் நோய் வரும் என்று கூட்டுகட்ட உரும் பிணியும் அந்த பாட்டுல உரும்பிடின்னு எங்க இருக்குன்னு பாக்குறேன் உரும்னு வார்த்தை இல்லையேனு பாக்குறேன் அது பொதுவா உரும்பிடின்னு கூட்டுக்கணும் உருவம் சேர்த்துக்கணும் அணியும் அப்பொழுது என் நாய் ஆங்கில தில்லை சிந்தாமணி கும்பரார் அறியா மறையோ அடி வாழ்த்துன்னு வருது உரும் என்று அங்க இல்லை உரும்பணின்னு கூட்டுக்கின்றார் மணியும் வராறு மனநோடி வாழ்த்தலையும் உரும் என உரும் என்பது எங்கேயாவது இருக்கான்னு பார்த்தா அதை காணும் அது மிஸ் ஆயிருக்கு சரி அது உரும்ன்றதை சேர்த்து உரும் பிணின நமக்கு அடைகின்ற பிணின் சேர்த்து விட்டேன் சரி அணி என்றார் அழுது செய்தலால் பெருமான் நமக்கு அழுது செய்கிறான் நல்ல வாழ்க்கை தருகிறான் எனவே அணினார் பெருமான் நமக்கு அணி போன்றவர் நாம் நன்றாக இருப்பதற்கும் நலமா பெறுவதற்கும் அவன் தான் எனவே அணினார் அழுது செய்தலாம் அமிழ்து என்றார் கழிபெரும் சுவையோடு உறுதி பயத்தல் உடனையார் அமுதம் சுவையாக இருக்கும் ஆயுளை வளர்க்கும் அதுபோல் பெருமான் சுவையானவன் சுவையானவன் உறுதி பயப்பான் நமக்கு உயிருக்கு உறுதியாக வீடு பேரு தருவான் ஆவி என்றார் வந்து வருங்க ஆவினா உயிர் அந்த உயிரை சொல்ற பொழுது என்ன சிறப்பு சொல்றாங்க காதலிக்கப்படும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிலும் சிறந்தவையா நீ விரும்புகின்ற எத்தனையோ பொருள்கள் நீ விரும்பலாம் எல்லாவற்றை விட சிறந்தது எது என்றால் உயிர் உயிர்த்தான் நீ ரொம்ப விருப்புற உனக்கு இன்சார் ரொம்ப விருப்பம் கேட்டா சாப்பாடு விருப்பம் அது விருப்பம் இது விருப்பம் சொல்லிட்டே போலாம் எல்லாவற்றை காட்டு உயிர் விருப்பம் நமக்கு காதலிக்கப்படும் பொருள்கள் விரும்புகின்ற காதல விரும்புகின்ற விரும்புகின்ற பொருள்கள் எல்லாவற்றிலும் சிறந்தது ஆவியினர் எனவே சொன்னாராம் அணியின் ஏன் சொன்னார் அமிர்தம் என்று ஏன் சொன்னார் ஆவி என்று ஏன் சொன்னார் விளக்குறார் விளக்குன்ற அப்புறம் ஈரில் இன்பம் பயக்கும் இறைவனோடு சார்த்த அணியும் அமிழ்தும் ஆவியும் இறப்ப இழிந்தனவே அதை குறிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அவர் சொல்லுகின்ற அணி அமிழ்து ஆவி எல்லாம் சொல்றார இதெல்லாம் பெருமானை நோக்குகிற பொழுது சாதாரணம் பெருமானை நோக்குகிற பொழுது அதெல்லாம் உயர்ந்ததா அணியோ அமிழ்தமோ ஆவியோ இறப்ப இறந்தன இடிந்தனந்த அவனை வைத்து பார்க்கிற பொழுது எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அதான் கம்பேர் பண்ண முடியாது பெருமானை கம்பேர் பண்ணி பண்ண முடியாது தனக்கு அவங்க இல்லாதான் சொல்லிட்டார் எனவே அணி என்றோ அமிர்தம் என்றோ ஆவி என்றோ சும்மா சொல்லிக்கலாம் இறப்ப இடிந்தனவே ஆயினும் பொருளது புறைவே புனற்போன் குறிப்பின் மருளர வரும் அறிவிற்கு என்ப என்பதால் தொல்காப்பியத்துல பொருளுக்கு என்ன உயர்ச்சி எப்ப வருது உயர்ச்சி யார் அதை சொல்லுகிறார்களோ யார் அதை விரும்புகிறார்களோ அவளுக்குத்தான் அந்த பொருளுடைய உயர்ச்சி தெரியும் உயர்வு தெரியும் இப்ப ஒவ்வொரு துறையில் இருக்கீங்க நீங்க மருத்துவ தொழில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் உயர்வா தெரியும் மருத்துவத்துல என்கிட்ட சொன்னா அது என்ன தெரியும் எனக்கு நீங்க மருத்துவ படிக்கிற பொழுது பெருமானுடைய படைப்பு இதெல்லாம் இருக்கிறப்பா எடுத்து ஆகா இப்படி எல்லாம் இப்படி எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்றீங்க ஆச்சரியப்படுறீங்க எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்ப பொருள் என்பது நீங்க சொன்னாலும் கூட உங்களுக்கு அது சிறப்பாக இருக்குது இல்லையா உயர்த்தி சொல்லுகின்றவர்களுக்கு அந்த பொருளுடைய சிறப்பு தெரியும் அவன் தான் சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி சொல்ல பொருள் அது புறை புறைனா உயர்வுன்னு அர்த்தம் குணர்போன் குறிப்பில் 
யார் சொல்லுகிறார்களோ அவர்கள் குறிப்பிலே மருளர வரும் மரபு மரபுப்படி மயக்கத்தை தீர்ப்பதற்காக வருகின்ற ஒன்று பொருள் உயர்ச்சி இது உயர்ந்ததா தாழ்ந்ததா என்று நமக்கு தெரியாது சொல்லுகின்றவர்கள் அனுபவத்தினாலே சொல்லுகின்ற பொழுது அது உயர்ந்த பொருள் என்று தெரிஞ்சுக்கிறோம் எனவே சொல்லுகிறவர் யார் என்னும் பார்க்கலாம் அவர் சொல்றாருப்பா இது உயர்ந்ததுதான் சாதாரணமா இப்போ பயணம் போறமே ஒரு ஊரில் போய் இறங்கின உடனே என்ன பண்ணுவோம் சார் நல்ல காஃபி சாப்பிட இடம் இப்போ சார் கேட்போம் ஏன்னா எங்க எதையும் நிறைய ஓட்டம் இருக்கும் அப்புறம் அவர் சொல்லுவார் சார் அந்த ஓட்டம் போக சார் நல்லா இருக்குன்ற அவருக்கு தான் அந்த வீட்டு ஊரில் இருக்க காஃபி எங்க நல்லா சிறந்து தெரியும் அது போல பொருளுடைய உயர்வு யாருக்கு தெரியும் வந்தாலும் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கும் அல்லது அதை அறிந்தவர்களுக்கும் தெரியும் அதுதான் சொல்றார் எனவே இறைவனுடைய பெருமை நமக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நம்மளோட நமக்கு எது பெருசு ஆபரணங்கள் பெருசு அமுதம் பெருசு ஆவி பெருசு எனவே பெருமானே அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் நம்மால நமக்கு எது பெருசு அதை வைத்து சொல்ல முடியுது அவருடைய பெருமைக்கு அதெல்லாம் கிடையாது நமக்கு தெரிந்த அளவு திருவிழாட்டு படையில நக்கீரர் பாடுற பொழுது யார் அறி அளவையும் அளந்து நான் அறிகின்ற அளவு ஒன்று அளந்தும் பாடும் யார் அறி அளவை ஒன்னு அளக்க முடியாது மின் அறிந்த அளவில் மண்ணுயிர் தருமை மின் அளந்தறிதல் உன்னை அளந்து சொல்றதுக்குள்ளே மண்ணுயிர் எங்களுக்கெல்லாம் அறிவு இல்லை எங்களுக்கு எது உயர்ந்தது ஆவி தான் உயர்ந்தும் உயர்வும் எங்களுக்கு உயிர் தான் எங்க உயிரை காட்டும் நேரத்தில் அப்படிதான் சொல்ல முடியும் அப்ப அந்த பொருளை நான் சொல்லல உயர் உயிர் உயர்ந்தது என்றோ அப்படி உயர்ந்து நான் சொல்லல எங்களுக்கெல்லாம் அது உயர்ந்தது எனவே நாங்கள் சொல்றோம் என்றுதான் பொருளது புறைவே புனர்போன் குறிப்பு அவன் சொல்றவனுடைய குறிப்பில் தான் வரும் என்பதால் ஈண்டு சொல்வானது கருத்து வகையாலும் ஈண்டு சொல்வானது கருத்து வகையாலும் உலகத்து கொள்கொள் அவற்றின் உங்க மிக்க மிக்கன இன்மையானும் இப்ப நீங்க அவர் சொன்ன அமுதம் அது அது உண்மையில அது சிறந்தது தானே உலகத்தை அதை விட சிறந்தது கிடையாது அவற்றின் ஊங்கி மிக்கன இன்மையானும் உயர்ந்தனவாய் உமையாயின உயர்ந்த பொருளாக அது பெருமானுக்கு மேக்சிமம் என்ன சொல்ல முடியும் நம்மளால் அதை சொல்லியிருக்கிறார் ஆயினன் அப்புறம் உம்பரால் என்பது பாடமாயும் உம்பரால் அறியப்படாத என உரை கேட்டாரு அது பாட வேறுபாடு சொல்றார் பாட்டுல உம்பரார் இருக்குது உம்பரார் அறியா மறைந்து உம்பரால் என்று எள்ளு போடலாம் எள்ளு போட்டாலும் அதே அர்த்தம் தான் உம்பரால் அறியப்படாதன பிறழப்பிரிடம் என்பது பாடமாயும் பிடியும் மருந்து மாறி மாறி வர படைக்கண்கள் பிறடும் என உரைக்க பாட்டுல பிறழப்பிரடம் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு இருக்கு இல்லையா பிறழப்பிரடம் இருக்கு அவ பிடியும் மருந்தும் மாறி மாறி வருதான் ஒரு கண்ணில் பிறழுகின்றது உடனே பிணி அடுத்த கண் உடனே பிறழுகிறது மருந்து எனவே பிறழப்பிரட வருகின்ற அந்த கண்களாலே மருந்தும் பிணியும் மாறி மாறி வர படைக்கண்கள் பிறடும் என உரைக்க இது உட்கோள்னார் இது உட்கோள்னா இப்படி அறிகின்றது இப்படி நான் அறிகின்றோம் அப்படின்னா இவை ஐந்தும் கை கிளைனார் இப்ப சொன்ன ஐந்து பாட்டும் கை கிளை பாட்டுனார் காதல் பாட்டுல கை கிளை அவனே சொல்லிக்கிறான் அவனே இப்போ அந்தம்மா இன்னும் ஒன்னும் பேசல இவன் பார்த்தான் ஒரு பெண்ணை பார்த்து இவன் மாட்டு பேசிட்டு இருக்கான் எனவே அது கை கிளை என்று சொன்னான் இந்த 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 பாட்டும் கை கிளை ஐந்து பாட்டு பண்ணலையா அஞ்சு பாட்டு நம்ம மூணு நாலு பாட்டு தான் போச்சு ஒரு பாட்டு இடையில் விட்டுட்டோம் ஐந்து பாட்டும் நமக்கு கை கிளை தான் திணை என்னன்னால் குறிஞ்சி திணை அது குறிஞ்சியில சொல்றது கைகோள் என்று சொன்னால் களவு கைகோள் களவுனா இது எங்க சொல்லப்படுகிறது கைகோள் என்று சொன்னால் கொள்கை என்ன கொள்கை களவு களவு என்ற கொள்கை களவு கொள்கை கூற்று யார் முடிந்து தலைமகன் யார் பேசுறான் தலைமகன் பேசுறான் கேட்பது நெஞ்சு நெஞ்சுதான் கேட்குது அப்ப உடனே அவர் கேட்கிறார் உரையில நெஞ்சுன்னு சொல்றீங்க நெஞ்சு என்பது பாட்டின் கண்ணே எல்லாயா எல்லையாலோ எரி அங்க எங்க சார் நெஞ்சு இருக்குது இப்போ நீ நாளும் நன்னெஞ்சே நினைக்கட்டாய் நெஞ்சில் வருது நெஞ்சே நீ நினையா நெஞ்சுன்னு சொல்ற இங்க எங்கேயா இருக்கு நெஞ்சு அது நெஞ்சுன்றைய நெஞ்சுன்னு சொல்லுகிறாய கேட்பது என்றால் பாட்டின்கள் இல்லையா என்றால் எஞ்சிற்று என்பதான் எஞ்சிற்றுனா சொல்லலப்பா எச்சமா இருக்குது பா அது அது நெஞ்சிட்டு தான் சொல்றான் வெளியில சொல்ல நெஞ்சிட்டு தான் சொல்றான் எனவே எஞ்சியது என்றால் அது சொல்லாமலே குறிப்பிலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எஞ்சிற்று சொல்லாமலே குறித்து கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் 
வரிதே கூறினார் எனினும் அமையும் காதல்ல ஈடு வர வேண்டும் பெருமாளம் சொல்லுவோம் அம்மாடி சொல்லுவாங்க அம்மாடி சொல்லுவாங்க நெஞ்சுகள் அம்மாடி சொன்னாலும் சொல்லுவோம் யாருக்கும் கேட்காமலே சொன்னாலும் சொல்லுவோம் அப்படி கூட வச்சுக்கோ நீ நெஞ்சத்துக்கு சொன்னாலும் கூட வச்சுக்க வேணும் புலம்பரான்னு வச்சுக்க தனியா பெதற்றா இல்லையா புலம்பரான் இல்லையா அது மாதிரி புலம்பரத்தை வச்சுக்கோ வரிதையே கூறினான் என்றால் கேட்பார் இல்லாமல் சொல்றது கேட்பார் இல்லாமல் சொல்லுகிறான் என வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்றார் இடம் முன்னிலை தன்மை முன்னிலை படர்க்கின்னு சொல்லும் பொழுது முன்னிலை முன்னகரத்தை பார்த்து சொல்றது அதாவது உமை அந்த பெண்ணை பார்த்து சொல்றது தான் முன்னிலை காலம் நிகழ்காலம் நிகழ்காலத்தை சொல்றான் இப்ப பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் அந்த பெண்ணை பார்த்து கொண்டு போதாவது நிகழ்காலம் எச்சம் என்பது இப்பெருந்தோழி படைக்கங்களின் மொழி ஜிவ் என்னும் சொற்பிக்குள் நெஞ்சிற்று பாட்டுல பணியும் பொறையும் வருங்கள் பெருந்தோழி படைக்கங்களே இருக்கு இல்லையா அந்த இப்பெருந்தோழின் இருக்கணுமா இப்பெருந்தோழின் இப்ப இருக்கணும் அது இல்லைன்றார் இல்லைன்னாலும் அது அர்த்தம் இப் என்பது எங்கிற்று எச்சமாக இருக்கிற சொல்லாது இவ் என்னும் சுட்டு பெயர் அங்க இல்லை அப்புறம் மெய்ப்பாடு உவகையை சார்ந்த பெருமிதம் இதுவும் பெருமிதம் தான் உவகையை சார்ந்த ஈண்டு மெய்ப்பாட்டு பொல்வோல் கண்ணினால் யாப்புற அறிதல் கண்களே தெரிஞ்சு இருக்கு மெய்ப்பாடு எப்படா வருது உனக்கு உவகையா வருது என்றால் கண்களை பாக்குறதா அவன் என்ன காதலோட பாக்குறாடா என்று அவன் சொல்றான் அவன் சொன்னாடா அவன்கிட்ட அவன் சொன்னாலா அவன் சொல்லலப்பா கண்ணுல தெரியுதுன்னா அவன் சொல்லணுமா என்ன என்ற அந்த மெய்ப்பாட்டுக்கு காரணம் என்ன கண்டு தானே கண்ணினால் யாப்பூர் அறிதல்னா கரெக்டா தெரிஞ்சுட்டான் கண்ணெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டான் அதுக்குதான் அங்க ஒரு தொழுகாப்பிய பாட்டு சொல்றாரு பாருங்க கண்ணினும் செவியினும் திண்ணிதின் உணர்வும் உணர்வுடை மாந்திருக்க அல்லது தெரியும் நன்னைய பொருள்கோள் எண்ணரும் குறைத்தே கண்களினாலும் காதால கேட்டவுடனே விஷயத்த புரிஞ்சிக்கணும் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது இல்லை அதான் நுண்ணிதன் உணர்கின்ற மாந்தர்கள் நுட்பமாக ஒரு செய்தியை சொன்னா புரிஞ்சுக்கிறான் ஒரு முறை பார்த்த உடனே கண்ணை பார்த்தவுடனே தெரிஞ்சுக்கிறானே அவன் சரியில்லடா இவன் சரியான ஆள் தான் என்று தெரிஞ்சுக்கிறான் இல்லையா செவியன்ற கேட்கறது ஒரு முறை கேட்டா நுட்பமா கேட்கணும் ஒரு முறை தான் சொல்லுவான் ஒரு முறை சொன்னாலும் கேட்கணும் அதான் உணர்வுடை மாந்தர்கள் அவர்களுக்கு இல்லாமல் தெரியும் நன்னைய பொருள்கோள் என்னது முறைத்தே என்றால் செய்யுள்ள எப்படி பொருள் எல்லாம் கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றி நான் சொல்லுகிறேன்னு அங்க சொல்றேன் அதுல கண்ணும் செவியும் குறிப்புணர்தல் நுண்ணுடையவர்களுக்கு எல்லாம் நுண்ணறிவுடையவர்களுக்கு எல்லாம் கண்ணும் சுவையும் சரியா இருக்கும் பாம்புக்கு கட்சவி என்று ஒரு பெயர் உண்டு கட்சவின் வாங்க என்ன சொல்றாங்க கண்ணும் செவியும் அது ஒண்ணுதான்றாங்க செவி வேறு கண் வேறு கிடையாது பார்க்கிற பொழுது காது கேட்காது பார்க்காத போது காது கேட்குமா கண் வேலை செய்கிற பொழுது காது வேலை செய்யாதா அது சொல்றாங்க அப்படி காது வேலை செய்யற பொழுது கண் வேலை செய்யலாம் எனவே கட்சேவி என்னாகலாம் அது ஏன்னா அதனால ரொம்ப அலர்ட்டா இருக்கும் அது ஒரு நல்ல பாம்புன்னு சொன்னா எங்கேயோ தொலைவில் லேசா யாரா நடந்து வருவாங்க நடந்து வருகிற அதிர்வு கேட்டு கட்டு ஒரு பருந்து பருந்து போயிடும் அதுக்கு அப்படி ஒரு ஆற்றல் கொடுத்துருக்கிறான் அதுபோல் நமக்கும் கண்ணை கொடுத்துருக்கிறான் காதை கொடுத்துருக்கான் இல்லையா நுட்பமான விஷயத்தை கேட்பதற்கும் நுட்பமான விஷயங்களை பா உடனே பார்த்து புரிந்து கொள்வதற்குத்தான் கண்ணையும் செவிய கொடுத்தான் என்றார் அதனால கண்ணை சொல்றாரு என்ற பயன் என்ன இதுக்கு என்ன பயன் இந்த பாட்டுக்கு என்ன பயன் தலைமகளது குறிப்பறிந்து மகிழ்தல் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா போச்சு ரெண்டு முறை பார்த்தாப்பா எனவே அவ லவ் பண்றா என்று தெரிகிறான் இல்லையா சந்தேகம் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டான் தலைமகளது குறிப்பறிந்து மகிழ்தல் அப்புறம் பிடியும் அதற்கு மருந்துமாம் பெருந்தோழி படைக்கண்கள் என்றமையா அவள் உடம்பாட்டு குறிப்பு அவள் நாட்டத்தால் உணர்ந்தான் என்பது நீ என்ன பிடிந்த நீ என்ன மருந்துன்ற ஒண்ணு நோய்னு சொல்லி இல்ல மருந்து சொல்லு அவ என்ன நோயோட பார்த்து நோய நோய் கொடுத்தாப்பா அவ நோய் தீர்த்தாப்பா அது எப்படி ரெண்டும் சொல்ல முடியும் என்றால் அதான் கேட்கிறான் அதை நாட்டத்தால் உணர்ந்தான் நாட்டம்னா கண்ணு நடத்தும் அவள் உடம்பாட்டு குறிப்பு அவள் தன்னை விரும்புகிறாள் என்ற குறிப்பை கண்களால் உணர்ந்தான் அது அந்த பாட்டு நாட்டம் இரண்டும் அறிவு உடம்ப உடம்படுத்திற்கு கூட்டி வரைக்கும் குறிப்புரையாக தொல்காப்பியத்துல கலையில வருது நாட்டம் இரண்டும் அறிவு உடம்பதற்கு கண்களை பார்த்தவுடனே நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அவன் உடன்படுகிறார்களா இல்லையா என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் கூட்டி உரைக்கும் குறிப்பு என்று வரத்தினால் தொல்காப்பியில வரத்தினால காதல் ஈடுபடுகின்ற இந்த பெண் குறிப்பினாலே பார்த்தாள் 
உடம்பாடோடு என்னை பார்த்தாள் எனவே முதல் பார்வை காதல் முதல் பார்வை வந்து நோய் நோக்காக இருந்தது இரண்டாவது அன்பு நோக்காக இருந்தது எனவே காதல் நோயாகவும் அன்பாக இருந்ததால அவள் என்னை காதலிக்கிறாள் என்று தெரிந்து கொண்டேன் என்று இந்த பாட்டுல கண்ணை வச்சுதான் சொல்லியிருக்காரு முழுக்க முழுக்க சொல்லியிருக்கிறார் பார்க்கிறோம் அது பெருமானை சொல்கிற பொழுது பெருமான் திருவடியை வாழ்த்தாதவர்களுக்கு வருகின்ற நோய் போல பிறவி நோய் போல என்றார் பிறவி நோயை தருகின்றவன் அவன் தான் பிறவி நோயை நீக்குகின்றவன் அவன் தான் என்பது நாம எப்படி இந்த பெண்ணை கண்களை பார்த்து வருந்துகிறானோ என்ன பாரு கொஞ்சம் என்ன கொஞ்சம் பாருன்றாங்க அப்படிதான் சொல்றான் அதே மாதிரி பெருமாங்கிட்ட போய் பெருமாறு உன்னை கடைக்கண் எனக்கு காட்ட கூடாதா காட்ட கூடாதா என்று நாம சொல்றோம் இல்ல எனவே கடைக்கண்களை நோக்கி நான் பெருமானை வணங்குவது போல காதல் இருக்கிற அந்த கடைக்கண்களை பார்த்து இவர் பிணியும் அதுக்கு மருந்துமாக எண்ணுகிறான் என்று வருது சின்ன பாட்டு தான் தெய்வத்தை மகிழ்தல் என்பது உட்கொண்டு நின்று என்னிடத்து விருப்பத்தை உடைய இவளை தந்த தெய்வத்தை அல்லது வேறொரு தெய்வத்தை யான் வியவே என தெய்வத்தை மகிழ்ந்து கூறானிட்டல் இப்படி வந்து இவளை ஒரு அழகான பெண்ணை எனக்கு காட்டி இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த தெய்வத்தை வணங்கணும் அதை தவிர வேற தெய்வத்தை நான் வணங்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு தெய்வத்தை வணங்க அது எப்படி என்று சொல்ல பாருங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி சந்திக்கிறார் என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் இங்கு வருது அது ஆக இறையனார் கலவியல் உரையில் அப்படி ஒரு பாட்டு வருது இறையனார் கலவியல் உரைன்னு ஒரு நூல் சின்ன நூல் அது பெருமான எழுதியதாக சொல்றாங்க அந்த நூலை சங்க இருக்கு சங்க காலத்தில் அதுதான் எழுதினார் என்று சொல்றாங்க இறையனார் கலவியல் உரை இறையனார் கலவியல் அதுக்கு உரை வேற ஒருத்தர் எழுதிக்காங்க இறையனார் ஒரு கலவியல் எழுதினார் அதுக்கு உரை எழுதுகிறாங்க அந்த உரையில வருது என்னன்னா இப்போ எங்கோ ஒரு பிறக்கின்ற ஒரு ஆணும் எங்கோ பிறக்கின்ற ஒரு பெண்ணும் தானே பெரும்பாலும் அப்படித்தான் இருக்குது தெரிஞ்சவங்களை விட அப்போ பிறக்கிற பொழுதே அவள் இவனுக்காக பிறக்கிறாள் இவள் இவன் வந்து அவளுக்காக பிறக்கிறாள் தெரியுது இல்லையா அப்புறம் தானே தெரியுது அவன் எங்கோ பிறந்தாப்பா இவங்க இருந்தாப்பா ரெண்டு பேரும் வந்தாங்கன்னு அது எது போல இருந்தால் அந்த சந்திப்பு எது போல என்று சொல்றதுக்கு ஒரு பாட்டு சொல்ற அதான் இந்த பாட்டு வளை பையில் கீழ்கடல் நின்கிட கீழ்கடலின் இட மேல் கடல் வான் முகத்தின் துளைவடி நேர்கழி கோத்து என தில்லை தொல்லோன் கைகளை கிளைவை நீக்கி கெண்டையம் கண்டியை கொண்டு தந்த விளைவையல்லால் வையவேன் நயவேன் தெய்வமிக்கனவே என்ன சொல்றாருனா வளைன சங்கு சங்குகள் இருக்கின்ற கீழ்கடல் கிழக்கு பக்கத்துல ஒரு கடல் இருக்குதான் கிழக்கே இருக்கிற ஒரு கடல்ல ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய கடி நீளமான ஒரு கடிய தூக்கி போட்டான் அந்த அலையில அந்த அலையில அடிக்க 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 அது மேற்கடலுக்கு போயிடுச்சான் மேற்கு பக்கம் போயிடுச்சான் மேற்கு பக்கம் போய் அந்த கடல்ல ஒருத்த என்ன பண்ணிருக்கான் நுகத்தடி போட்டிருக்கான் நுகத்தடின்னு சொன்னா நீங்க அதை பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஏர் உழுகிற பொழுது ஏர் உழுறதுக்கோ ரெண்டு மாடு ரெட்ட மாடு வண்டி கட்டுறதுக்கோ நுகத்தடின்னு சொல்லுவாங்க கழுத்துல வைப்பாங்க அதுல ஒரு துளை இருக்கும் இப்படி ஒரு துளை இப்படி ஒரு துளை இருக்கும் அந்த துளையில் தான் கயிறெல்லாம் போட்டு கட்டி உங்க அழுத்த கட்டுவாங்க மாட்டு கட்டுவாங்க அதான் நுகத்தடின்னு பேர் அது நுகத்தடின்னு பேர் அந்த அந்த கழி அது துளை இருக்கு இல்லையா அந்த துளையோடு சேர்ந்த நுகத்தடியே மேற்கடல போட்டா ஒருத்த கிழக்கு கடல்ல ஒரு அந்த நுகத்தடிக்கு சேர்க்கிற ஒரு கொம்பு அதை எங்க ஒருத்தம் போட்டான் இது அலையில அடித்து கொண்டு அடித்து கொண்டு அங்க போய் அது எப்படி நேராக அதுல போய் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த ச துளையில போய் சேர்ந்து நுகத்தடிய போய் இந்த கடி சேர்ந்தால் எவ்வளவு ஆச்சரியம் அதுபோல் எங்கேயோ நான் பிறந்தேன் நான் நீ எங்கேயோ இருந்தேன் இப்ப இருவரையும் கொண்டு வந்து தெய்வம் சேர்த்திருக்குது நம்ம கீழ்கடலே இட்ட ஒரு கழி கழின்னு போடலாம் கழி கொம்பு அது மேற்கடல்ல வந்து நுகத்தடியிலே போய் நுகத்தடியினுடைய துளையிலே போய் சேர்ந்தது போல 
தொலைவழி நேர்களி கோத்தன சந்து நெருங்கின கீழ்ச்சிக்கல என்ற நின்று இட நேர்களி வான்முகத்தில் தொலைவழி கோத்தது அது போல அந்த நுகத்தடி பார்த்த தெரிந்து கொள்ளலாம் ரெண்டு கோ இப்படி இருக்கும் அந்த பசுமாடு காளை மாட்டு கழுத்து வைப்பாங்க அப்படியே அப்படி இழுத்து போகும் அந்த நுகத்தடியில் ஒரு துளை இருக்கும் அந்த துளை வழியாக கயிறை போட்டு இது கட்டியிருப்பாங்க கட்டியிருப்பாங்க அதுதான் நுகத்தடி பேர் அதில் போய் சேர்ந்தா எப்படி இருக்குமோ அதுபோல் என்ன செய்தான் இங்கே தில்லை தொல்லோன் கையலை கிளைவையும் நீக்கின்ன தில்லையிலே இருக்கிற பெரியவன் அந்த கைலாய மலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கூட்டம் கைலாயத்தில் ஒரு கூட்டம் அங்கிருந்து என்ன நீக்கினான் பெருமானை போல் அங்க இருந்த நான் முதல்ல இப்ப நீங்க வந்துருக்க இங்க வந்துருக்க கையலை தொல்லையிலே தொல்லை கையிலே இருந்த கிளை அடியார்கள் கூட்டம் மாயத்தா அவளோ நான் இருந்து இப்ப என்ன நீக்கி ஒண்ணு ஒண்ணுதான் தனியா எதுக்கு இந்த பெண்ணை பார்ப்பதற்காக இக்கெண்டை கண்ணியை கொண்டு கண்ணியை கொண்டு தந்தான் கெண்டைன்னா மீன் மீன் போன்ற கண்ணை உடைய இந்த பெண்ணை தருவதற்காக என்னை கைலாய சாரல்ல இருந்த அடியவரோடு இருந்தான் என்னை பிரித்து இங்க கொண்டு வந்து பிறக்க வைத்திருக்கிறான் உன்னை உன்னை நான் மணப்பதற்காக என்று அந்த விளையை எல்லாம் வியவே மாணிக்க வாசகரும் கைலாயத்திலிருந்து வந்தவர் என்பது நம்முடைய கொள்கை அந்த குறிப்பை இங்க சொல்ற நான் எங்கேயோ அடியாரா இருந்திருப்ப என்னை கொண்டு வந்து இங்க சேர்த்தான் என்று சொல்றதுனால அவர் இல்லறவாதின் தெரிவிப்பார் கைலாயத்திலிருந்து வந்த கூட்டத்திலே நான் ஒருலா இருந்தேன் அது அது ஏன் சொல்லணும் அது பொதுவா கூட்டம்னு சொல்லலாம் ஆயிரம்னா கூட்டம்னு சொல்லலாம் காட்டுக்கு சென்ற கூட்டத்தில அப்படி சொல்லலாம் கைலாயத்தில இருந்த கூட்டமாக தில்லை தொல்லு ஒரு கைலை கிளைவையும் கைலாயத்திலிருந்து அடியார்கள் அந்த அடியார்கள் என்னை நீக்கினான் அதாவது அங்க திருவாசகத்தில் ஒரு தெரியும் முன்னையின் முன்னையின் என்று நீக்கி குரம்பை உட்படுத்துன்ற இல்லையா அவனுக்கு முன்னே இருந்த என்னை நீக்கினான் பெருமான் நீக்கி பிறப்பை தந்தான் அங்க சொல்ற அதுபோல இங்க ஒரு பெண்ணி ஏன்னா பெண் யாரையும் இப்ப அவருடைய மனைவி தானே மாணிக்கவாசருடைய மனைவி என்று தான் பாடுறாரு அவர் எங்கேயோ பிறந்திருப்பா நான் எங்கேயோ இருந்திருப்பேன் நான் இருந்தது கைலாயம்னா அதுக்காக வந்து நான் இங்க வந்து அவளை பிறந்து கல்யாணம் பண்றேன் இல்லையா அது எது போல இருந்தாலும் கிழக்கு கடல்ல போட்ட ஒரு கம்பு பொழி அது நுகத்தடியாக போய் மேற்கு கடல்ல இருக்கிற நுகத்தடி போய் சேர்ந்தது போல அது தெய்வமாக கொண்டு வந்து என்னை சேர்த்திருக்கிறது என்று அந்த விளைவை எல்லாம் வியவே இதுவும் பெருமானுடைய ஆற்றல் தெய்வ மனம் இது எனவே நான் தெய்வத்தை மகிழ்கிறேன் வேற தெய்வத்தை நான் வணங்க மாட்டேன் இதை கொண்டு வந்து சேர்த்து தில்லை தொல் வந்தான் தில்லை பெருமான் கைலாயத்தில் இருக்கிற பெருமான் தில்லையில இருந்து கொண்டு வந்து சேர்த்தார் அதனால தில்லைக்கு வாழ் சொல்லியிருக்கிறான் எனவே தில்லையில என்னை சேர்த்திருக்கி கைலாய பெருமான் காரணம் அங்கே இருந்து அடியார் கூட்டத்திலிருந்து நான் விலகி வந்திருக்கிறேன் அப்படின்ற அதனால் அப்படிப்பட்ட விதியினுடைய விளைவு தெய்வத்தினுடைய விளைவு அதை விளைவை எல்லாம் வையவேன் நயவேன் வேறு எனக்கு ஆச்சரியம் கிடையாது வேறு ஒரு விருப்பம் கிடையாது வையவேன் என்றால் ஆச்சரியப்பட மாட்டேன் நயவேன் என்றால் விரும்ப மாட்டேன் வேறு தெய்வங்களையும் விரும்ப மாட்டேன் அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியம் இப்படி கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறானே அது எனக்கு ஆச்சரியம் நயவேன் விரும்ப மாட்டேன் வேறு தெய்வங்களையும் நான் விரும்ப மாட்டேன் இவர் தான் விரும்புவேன் என்று சொன்னார் இவளை கைலை கண் கொண்டு வந்த எனையும் இவளை தந்த தெய்வத்தை அல்லது நயவே என்று அவளது நலத்தை மிகுந்தவை யார் நலத்தை மிகுத்தவை இதுவும் நலம் பாராட்டல் இப்படிப்பட்ட தெய்வம் அழகான ஒருத்தி கொண்டு வந்து சேர்த்துறான் சொல்றதுனால அவள் அழகை நலம் என்றால் அழகு நடத்தம் அவள் அழகை வியக்கின்றான் இதுவும் நலம் பாராட்டுதல் இது நலம் பாராட்டு இந்த பாட்டு தெய்வத்தை மகிழ்ந்து ஒரு தலையினுடைய நலத்தை பாராட்டுறது நலம் பாராட்டுறது எழுதப்படுது பயந்தோர் பழிச்சல் பார்ப்படுத்தினும் அமையும் எழுதா 
அதை தெரியுதா பாருங்க பயந்தோர் பழிச்சல் இந்த பாட்டு கடைசியில இலக்கத்துல பயந்தோர் பழிச்சல் வருது அதாவது இப்ப கூட ஒரு திரைப்படத்தை அப்படி பாடுறான அந்த பாட்டு ஞாபகம் இல்லை எனக்கு ஒரு அழகான பெண்ணை பார்த்த உடனே அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நன்றி என்றான் இவ்வளவு அழகான ஒரு பெண்ணை கொடுத்துருக்காங்க அவனுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்ற அப்படி ஒரு பாட்டு பாடுறான் அந்த மாதிரி இங்க இவ்வளவு அழகான பெண்ணை படைத்த கொடுத்தான் இல்லையா அந்த அவனைத்தான் பாராட்டுறீர்கள் பயந்தோர் என்றால் பெற்றவர்கள் அர்த்தம் இந்த பெண்ணை பெற்றவர்களை நான் படித்தல் படிச்சல்னா பாராட்டுதல் அர்த்தம் பயந்தோரை இந்த பெண்ணை பெற்றோரை நான் பாராட்டுகிறேன் அப்படி சொன்னாலும் பரவாயில்ல நலம் பாராட்டுதல் அழகு பாராட்டுல வைத்துக் கொள்ளலாம் தெய்வத்தை வையவே நயவேன்னு சொன்னதுனால இப்படி அழகான ஒரு பெண்ணை பெற்றார்கள் அல்லவா அந்த பெற்றோர்களை நான் பாராட்டுவதுவாகவும் அதை வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படி சொன்னாலும் பரவாயில்ல பெற்றோரை தலைவியினுடைய பெற்றோரை தலைவர் வாழ்த்துவதை சொன்னாலும் பரவாயில்ல அதாவது கெண்டையும் கண்டியை கொண்டு தந்தார் கொண்டு தந்தல் இங்கதான் பெற்றார்கள் இல்லையா கொண்டு தந்தார் என்றால் பெற்றார்கள் பெற்றவர்கள் இருக்கிறார்களே அவளை நான் வாழ்த்துகிறேன் என்று அப்படியும் வைத்துக்கலாம் அந்த பாட்டு மெய்ப்பாடு உபகையை சார்ந்த மருட்கை என்ன மருட்கை என்றால் வியப்பு அர்த்தம் உபகையை சார்ந்த வியப்பு வியப்பு பல வகையில் வரலாம் வியந்து பாராட்டுவது பல வகையில வரலாம் இங்க மகிழ்ச்சி என்ற இவளை சந்தித்த மகிழ்ச்சி அவளோடு அவளுடைய கண்களை சந்தித்து அவளுடைய காதலை உணர்ந்த மகிழ்ச்சி இதெல்லாம் அவருக்கு இல்லையா தன்னை விரும்புகிறான்னு தெரிஞ்சு போச்சு எங்கேயோ இருந்த என்னை இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் அந்த மகிழ்ச்சி இவையெல்லாம் மகிழ்ச்சி இல்லை அதனால எப்படி இதெல்லாம் நடந்தது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற சில செய்திகளை பார்த்து கொண்டு நம்ம விருப்பா இருக்கு இல்லையா அது அதுபோல இப்ப இங்க என்ன வைத்துக்கணும் கீழ்கடல் மேற்கடல் தானே சொன்னார் இங்க பெருமானை மாணிக்க வாசக பெருமானை ஆட்கொண்ட இடம் கடற்கரை பக்கம் பாண்டி நாட்டிலிருந்து கொண்டு வந்து எங்கேயோ மதுரையில் இருந்த என்னை திருப்பெருந்துறையை ஆட்கொள்ளுகிறான் கடற்கரை ஓரமாக இருக்கின்ற திருப்பெருந்துறையிலே ஆட்கொண்டான் என்றால் அவனை சந்தித்த சந்திப்பு எனக்கு அங்கே தான் நிகழ்ந்தது இது இதை விட ஒரு பெரிய வேண்டுமா எனக்கு இப்படிப்பட்ட பெருமான எனக்கு தந்த விதி தெய்வம் இருக்கல்லவா அதைத்தான் நான் பாராட்டணும் கைலாயத்தை சொன்னதுனால கைலாயத்திலிருந்து நான் வந்ததாலே கைலை பெருமானை தவிர வேறு யாரும் வணங்க மாட்டது ஒரு அர்த்தம் வேறு நயம் எனக்கு கிடையாது விருப்பம் கிடையாது என்று காதலுக்கு சொல்லி அப்படியே தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கும் சொல்றாங்க அப்படி பாட்டு அப்படிதான் பாடுற எல்லா பாட்டும் அந்த குறிப்பு லேசா இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு அகச்சான்றாக சொல்றது பிள்ளை கைலை என்று ஆயம் அது அங்கேயே பாட்டுல திருவாசகத்தில் நமக்கு வருது இல்லையா அந்த பாட்டு அதனால அகை இலக்கணம் சொல்வது போல தம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கு நடந்த விஷயம் சொல்றார் என்று நான் வளைபையில் கீழ்கடல் நின்றிட கீழ்கடல் நின்றிட மேல்கடல் வான்முகத்தின் துளைவடி நேரடி கோத்தன தில்லை துள்ளோன் கையிலை கிளைவையும் நீக்கி இக்கெண்டையின் கண்ணியை கொண்டு தந்த விளைவு இக்கெண்டை என்பதனால இந்த பெண் அர்த்தம் இந்த பெண் என்பதனால தன்னுடைய தலைவி சொல்லுகிறார் கற்புடைய தன்னுடைய மனைவியை சொல்லுகிறார் என்றார் நீக்கி இக்கெண்டையின் கண்ணியை கொண்டு தந்த விளைவு அது வினையினால் வந்த விளைவு தெய்வத்தால் வந்த விளைவு அந்த தெய்வத்தை நான் என் எப்படி கைலாயத்து வந்து நீக்கினாரோ இங்கே சந்திக்க வைத்திருக்கிறார் எனவே அது ஒரு வியப்பாக இருக்கிறது அந்த தெய்வத்தை தவிர வேறு யாரையும் நான் விரும்ப மாட்டேன் என்று முடிகிறார் அதனால அது தெய்வத்தை மகிழ்தல் என்று நாம் பாட்டு வைத்துக்கணும் வேற வேறு விளக்கம் இதில் ஒன்றும் இல்லை நான் பாரு எழுதுறா இல்லையா பயன் என்பது மகிழ்தல் எழுதுறா உபகையை சார்ந்த மருட்கை மெய்ப்பாடு உபகையை சார்ந்த மருட்கை இதுக்கு பயன் என்னன்னா மகிழ்ச்சி தான் பயன் அவளை சந்தித்த மகிழ்ச்சி தான் பயன் அந்த தெய்வம் எப்படி என்னை கூட்டியது என்பது பெரிய மகிழ்ச்சி அல்லவா சரி
அதுல ஒரு பாட்டோட நிறுத்தலாம்னு இருக்கிறேன் இன்னும் சில பாட்டு இருக்குது நம்ம படிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்ல எல்லாம் இருந்தா கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்கலாம் நிறைய அருளே உணர்வுடு திரியன முறையுற கிளந்து ஒப்பிருந்து வகையு சொல்ற ஒப்பு எப்படி ஒத்திருப்பாங்க அதுல பிறப்பு முதல்ல பிறப்பு குடிமை நல்ல குடி பிறகு நல்ல குடி பிறப்பே குடிமை ஆண்மை ஆண்மைன்னு சொல்றது ஆண்மை அங்கு பெண்மை எடுத்துக்கணும் ரெண்டுக்கு ஆண்மை பெண்மை ஆண்டு வயசு ஆண்டு ஆண்டு வயசு ஆண்டு உருவம் உருவம் காம வாயில் காம வாயில் அன்புதான் அன்புதான் இதுவரைக்கும் உள்ள விருப்பம் அப்ப நிறை நிறைன்னா கற்பு அர்த்தம் அருள் அருள் உடமை அருள் உள்ளம் உணர்வு அப்புறம் உணர்வு உணர்ச்சி ஒன்னா இருக்கணும் திரு என்பதுல அழகு செல்வம் இதெல்லாம் சேரும் மற்றதெல்லாம் கல்வி அழகு அந்த அந்த மாதிரி திருநீர்ல பொதுவா திருநீர்ல பத்து பேர் தான் பாருங்க அதான் அந்த பத்து தான் முறையுறக்கல இருந்து ஒப்பினர் வகையில் மெய்ப்பாட்டியில் வருது அது தொல்காப்பியத்துல மெய்ப்பாட்டியில் இப்படிலாம் சொல்றாங்க இதுக்கு உரையாசிரியர்கள் அங்கே விளக்கம் எழுதுவாங்க உன்னொருத்து விளக்கம் எழுதுவாங்க அதான் அதாவது பிறப்பே குடிமை என்கிற பொழுது நீங்க சாதின்னு வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் ஒழுக்கத்தினாலே வருகின்ற பிறப்புன்னு வைத்துக்கொள்ள ஒழுக்கம் இருக்கு இல்லையா அது முக்கியம் நல்ல பிறப்பு இருந்தாலும் அந்த ஒழுக்கம் குடிமை என்பது நல்ல குடி மரபு மரபு ட்ரெடிஷன் இருக்கணும் இல்லையா அது முக்கியம் அதான் நம்ம தொல்காப்பியத்தை நம்ம படிச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதாவது தொல்காப்பி இலக்கணம் உரை அவங்க உரையாசிரியர்கள் ரொம்ப நல்லா எழுதுவாங்க சிலதெல்லாம் நமக்கு பொதுவாக நூற்ப படிக்கிறோம் அது உள்ளே போய் அவங்க விளக்கம் கொடுக்கற போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் Oh